Kenmi Online English WhatsApp വഴി ഇംഗ്ലീഷ് പഠിക്കാം ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിലുള്ള നമ്പറിൽ മെസ്സേജ് അയക്കൂ ഗുജറാത്തിന്ന് ഒറ്റപ്പോക്ക് അവിടെ വരെ പോയി നേപ്പാൾ പോയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നോർത്ത് ഈസ്റ്റ് പോയിട്ടുണ്ട് പണം ഇല്ലാതെ വേണേൽ നമുക്ക് എങ്ങോട്ട് യാത്ര ചെയ്യാവുന്നതാണ് തീർച്ചയായിട്ടും കാണുന്ന എവിടെയെങ്കിലുമൊക്കെ പോയിട്ട് എന്തെങ്കിലും പ്രോഡക്റ്റ് ഒക്കെ ബിസിനസ് ആയിട്ട് ഉപയോഗിച്ച് ജോലി ചെയ്യാറുണ്ട് അത് മറിച്ച് വിൽക്കാറുണ്ട് അപ്പൊ ജീവിതത്തിന്റെ ഈ യാത്ര വേറെങ്കിലും വഴി മാറുമോ അങ്ങനെയാണല്ലോ ഉണ്ടോ എന്താഗ്രഹം ചെയ്താലും മൊത്തം ഒരുമിച്ച് യാത്ര ചെയ്യണമെന്നാണ് പക്ഷെ വീട്ടിൽ നിന്ന് എപ്പോഴും പറയുന്നുണ്ട് എങ്ങനെയെങ്കിലും ഒന്ന് അരണ്മേ കളഞ്ഞിട്ട് മാത്രം ഈ യാത്ര പോകാനും നിങ്ങളുടെ യാത്ര ഒരു സാധാരണ യാത്രയല്ല ഇപ്പൊ ഞാൻ പതിനൊന്ന് മാസമായിട്ട് യാത്ര ചെയ്യുവാണ് ഒരു നൊമാഡിക് ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ പിന്തുടർന്ന് യാത്ര ചെയ്യുവാണ് അപ്പൊ ആദ്യത്തെ ഒരു ഏഴ് മാസത്തിനുള്ളിൽ എനിക്ക് ചെലവായ വെറും എണ്ണായിരം രൂപയാണ് എണ്ണായിരം രൂപ കൊണ്ടാണോ ഇത്ര നടന്നത് ഓ അപ്പൊ എന്താ ഭക്ഷണം കഴിക്കുക യാത്രയിലൊക്കെ ഈ ചോറിൽ മഞ്ഞപ്പൊടിയും ചിക്കൻ മസാല ഒക്കെ ഇട്ട് കലക്കിയിട്ട് അത് ബിരിയാണി ആയിട്ട് അങ്ങ് കഴിക്കും അര ലക്ഷം രൂപയുടെ ചോദ്യമായിരുന്നു അര ലക്ഷം രൂപ വഴിയാധാരമായി എന്നുള്ള യാഥാർത്ഥ്യം താങ്കളെ ഞാൻ അറിയിക്കുന്നില്ല ഉത്തരം ശരിയാണ് പ്രേക്ഷകർക്കെല്ലാം സ്വാഗതം ഇത് മൈക്കി ഫ്ലവേഴ്സ് ഒരു കോടി നമ്മൾ പലപ്പോഴും യാത്രക്കിറങ്ങണം എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നവരാണ് ഒരു യാത്ര പോയാൽ എത്ര ചെലവ് വരും ഒരുപാട് കാര്യത്തിന് പണം വേണം എന്നാൽ ഒരു അഞ്ചു പൈസ കയ്യിലില്ലാതെ ഇന്ത്യ മുഴുവൻ നേപ്പാൾ മുഴുവൻ ചുറ്റിക്കറങ്ങുന്ന ഒരാളിനെ കുറിച്ച് ആലോചിക്കാം അങ്ങനെ ഒരാളുണ്ട് നമുക്കിടയിൽ ഇന്ന് ഈ മത്സരവേദിയിൽ വരുന്നു തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്ന് മാഹിൻ യെസ് നാടോടുമ്പോൾ നടുവേ ഓടണമെന്ന് കരുതുന്ന മലയാളികൾക്കിടയിൽ തിരുവനന്തപുരം നെടുമങ്ങാട് സ്വദേശി മാഹീൻ വ്യത്യസ്തനാകുന്നത് സ്വയം തെരഞ്ഞെടുത്ത നാടോടി ജീവിതത്തിലൂടെയാണ് ഗുജറാത്തിൽ കച്ചവടം നടത്തുന്ന ഷാജഹാന്റെയും വീട്ടമ്മയായ നദീറയുടെയും മകന് നാടോടിയായി നടക്കാനായിരുന്നു ഇഷ്ടം വീടുകളാകുന്ന കൂടുകളിൽ ചേക്കേറാൻ താല്പര്യമില്ലാത്ത ഈ ചെറുപ്പക്കാരന് നെടുമങ്ങാട് മുളമുക്ക് പാറയം വിളകാത്ത വീടാണ് മാഹിന്റെ നാട്ടിലെ തട്ടകം ട്രാവൽ ആൻഡ് ടൂറിസത്തിൽ രണ്ടാം വർഷം ബിരുദ വിദ്യാർത്ഥിയായ മാഹിന് മുൻകൂട്ടി നിശ്ചയിക്കാത്ത യാത്രകൾ തന്നെയാണ് ജീവിതത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം നാടോടി ജീവിതത്തിന്റെ ഏകാന്തതയെ അകറ്റാൻ അരുണിമ എന്ന പെൺ സുഹൃത്തുമുണ്ട് മാഹിന് കൂട്ടായി പതിനേഴാം വയസ്സ് മുതൽ നാടുചുറ്റാനിറങ്ങിയ മാഹിൻ ഇതിനോടകം ഇന്ത്യയിലെയും നേപ്പാളിലെയും പ്രധാന സ്ഥലങ്ങളെല്ലാം സന്ദർശിച്ചിട്ടുണ്ട് നടന്ന് തളരുമ്പോൾ വഴിയിൽ കാണുന്ന വാഹന യാത്രികരോട് ലിഫ്റ്റ് ചോദിക്കും രാത്രി യാത്രകൾക്കൊടുവിൽ ചെന്നെത്തുന്ന ഇടങ്ങളിൽ ടെൻ്റടിച്ച് താവളമൊരുക്കും അസ്ഥിര ജോലികൾ തേടിയും ആഹാരം സ്വയം പാകം ചെയ്തുമെല്ലാം നാടോടി ജീവിതം ആഘോഷമാക്കുകയാണ് ഈ സഞ്ചാര പ്രിയൻ യാത്രകളുടെ തിരക്കുകൾക്കിടയിലും യൂട്യൂബ് ബ്ലോഗറും ഇൻസ്റ്റഗ്രാം ട്രാവൽ ഇൻഫ്ലുവൻസറുമാണ് ഈ ചെറുപ്പക്കാരൻ ജീവിത ലക്ഷ്യത്തിന്റെ തിരിച്ചറിവുകളുമായി അറിവിന്റെ വേദിയിലേക്ക് മാഹീൻ എസ് തിരുവനന്തപുരത്ത് എവിടെയാ വീട് നെടുമങ്ങാട് അവിടെ ആരൊക്കെ ഉള്ളത് വീട്ടില് വീട്ടില് ഉമ്മ ഉണ്ട് വാപ്പ ഉണ്ട് പിന്നെ ചേച്ചി ഉണ്ട് ചേച്ചി കല്യാണം കഴിഞ്ഞു ഇപ്പൊ മറ്റൊരു വീട്ടിലാണ് മാഹൻ കല്യാണം കഴിഞ്ഞു ഇല്ല ഇല്ല ഞാൻ ഇതുവരെ കല്യാണം കഴിച്ചു ആലോചിക്കുന്നുണ്ടോ അതിനുള്ള സമയമായിട്ടില്ല അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ കല്യാണം കഴിക്കാനുള്ള യാത്രയാണല്ലോ കണ്ണു തപ്പി പ്രണയിച്ചോളൂ മനുഷ്യനല്ലേ അപ്പൊ തീർച്ചയായിട്ടും അല്ലേ അതെ യാത്രയാകുമ്പോ കൂടുകയും ചെയ്യും അതെ യാത്രയാകുമ്പോ കൂടുതൽ പ്രണയം തോന്നാം ഇപ്പൊ എവിടുന്ന വരുന്നേ ഇപ്പോ ഞാന് എന്റെ യാത്രയിലായിരുന്നു അതിനിടയ്ക്ക് ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് വന്നതാണ് ഓ യാത്രക്കിടയിലാണ് ഇപ്പോ അതെ ഇങ്ങോട്ടുള്ള വഴിയാ ഞാനൊരു പതിനൊന്ന് മാസത്തേക്കുള്ള യാത്രയായിരുന്നു ഇപ്പൊ പതിനൊന്ന് മാസം കഴിഞ്ഞു പിന്നീട് ഒരാഴ്ചത്തേക്ക് ഒരാഴ്ച ഇപ്പൊ വീട്ടിൽ പോയായിരുന്നു എന്നിട്ട് തിരിച്ച് നോർത്ത് ഈസ്റ്റിലോട്ട് യാത്ര പോകുന്നത് ഇനിയിപ്പോ വീട്ടുകാർക്ക് അറിയാം ഇനി ഒരു ആറ് മാസം കഴിഞ്ഞിട്ടേ അങ്ങോട്ടുള്ളൂ ഏത് കോഴ്സ് കഴിഞ്
ഞാൻ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ആയിരുന്നു ഇപ്പൊ ഞാൻ കറന്റ്ലി കോഴ്സ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് പൂർത്തിയാക്കിയില്ല എഞ്ചിനീയറിംഗ് താല്പര്യം ഇല്ല എനിക്ക് ട്രാവൽ ആൻഡ് ടൂറിസം ആണ് താല്പര്യം അപ്പൊ ഇപ്പൊ ബി ബി എ ട്രാവൽ ആൻഡ് ടൂറിസം ചെയ്തോണ്ടിരിക്കും കാരണം യാത്രയല്ലേ ചിലപ്പോ യാത്ര ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുമ്പോ ചിലപ്പോ കോളേജിൽ പോകാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിലോ അപ്പൊ അതാണ് ഇപ്പൊ ജീവിതം മുഴുവൻ യാത്രയാക്കി മാറ്റാൻ തീരുമാനിച്ചു തീർച്ചയായിട്ടും അതെ ഓക്കെ അങ്ങനെ ആയിരിക്കും അപ്പൊ കല്യാണം കഴിക്കാൻ തീരുമാനിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു യാത്രക്കാരി ആയിരിക്കുമോ കിട്ടുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും അതെ യാത്രക്കാരി അല്ലാത്ത ആളിനെ പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നില്ല ഇല്ല ഇന്ന് പാരാ കൂടെ വന്നത് കൂടെ എന്റെ ഒരു സുഹൃത്തുണ്ട് അത് മാത്രല്ല എന്റെ സഹോദരിയുടെ ഭർത്താവ് കൂടെ വന്നിട്ടുണ്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് അതെ താങ്കൾ സ്ഥലം വിട്ടു പോകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി കൂടെ വന്നാണോ അല്ല 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 അപ്പൊ മാഹിനസ് തന്നെ അങ്ങ് പരിചയപ്പെടുത്തിയ ആദ്യമിരിക്കുന്ന ആള് അരുണിമ അരുണിമ അരുണിമയുടെ വീട് എവിടെയാ ഒറ്റപ്പാലം പാലക്കാട് ജില്ലയില് ഓക്കെ അരുണിമ യാത്രക്കാരിയാണോ അതെ എവിടെ വെച്ചാ നിങ്ങളെ കണ്ടുമുട്ടിയത് ഞങ്ങൾ സോഷ്യൽ മീഡിയ വഴിയാ പരിചയപ്പെട്ട് പിന്നെ യാത്ര ഒന്നിച്ചു പോയോ ആറുമാസമായിട്ട് നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് യാത്രയില ഓക്കെ അപ്പൊ എങ്ങോട്ടായിരുന്നു പോയത് ആദ്യമായിട്ട് ഞാന് പാലക്കാട് നിന്ന് ട്രെയിൻ കയറി ആസാമിലേക്ക് പോയത് പിന്നെ ആസാം മേഘാലയ പിന്നെ നോർത്ത് ഇന്ത്യയിലെ പല സ്ഥലങ്ങളിലും സൗത്ത് ഇന്ത്യ യാത്ര തുടങ്ങി നിങ്ങൾ ഒന്നിച്ചാണോ അല്ല അവൻ ആറുമാസമായിട്ട് സ്റ്റാർട്ടിംഗ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു അതിനുശേഷം ഞാൻ ഇടയിൽ വെച്ച് ജോയിൻ ചെയ്യായിരുന്നു ഓക്കെ അപ്പൊ എങ്ങനെയുണ്ട് യാത്ര പോയപ്പോ എങ്ങനെയുണ്ട് ആറുമാസമായിട്ട് ഒന്നിച്ച് യാത്ര ചെയ്യുക ആ ഇനിയും കണ്ടിന്യൂ ആയിട്ട് ഒരുമിച്ച് തന്നെയാണ് യാത്രകൾ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അത് വീട്ടുകാരൊക്കെ അറിഞ്ഞോ ഒന്നിച്ച് യാത്ര ചെയ്യാണെന്നുള്ളത് അറിയാം അറിയാം വീട്ടുകാരെന്താ പറഞ്ഞത് അരുണിമ യാത്രക്ക് ഇറങ്ങുമ്പോ അങ്ങനെ ഒന്നും പറഞ്ഞതല്ല ഞാൻ അങ്ങനെ ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ടൊന്നും അല്ല ഇറങ്ങിയത് പറയാതെ ഇറങ്ങിയതോ അങ്ങനല്ല ഞാൻ ജസ്റ്റ് പോയി കുറച്ചു ദിവസം കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ കണ്ടിന്യൂ ആയിട്ട് ട്രാവലിംഗ് ആന്ന് പറഞ്ഞൊന്നല്ല ഇറങ്ങിയത് അല്ല ജസ്റ്റ് നോർമലി ഇറങ്ങുന്ന പോലെ അങ്ങ് ഇറങ്ങിയതാ അല്ല എന്നാലും ഒന്ന് പറയണ്ടേ വീട്ടില് പറഞ്ഞില്ല പ്രോഗ്രാമിലൂടെ ആയിക്കോ വീട്ടുകാർ അറിയുന്നത് അരുണിമ എങ്ങനെ ഉണ്ടോ അല്ല അല്ല സോഷ്യൽ മീഡിയ വഴി അല്ലാണ്ടും സോഷ്യൽ മീഡിയ വഴിയാണ് വീട്ടുകാർ അറിയുന്നത് ഇല്ല അല്ല അല്ല അല്ലാതെ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ട് തന്നെ അവർക്ക് അറിയാം പിന്നീട് ഓക്കെ ഇനി തിരിച്ചു വീട്ടിലോട്ട് ചെല്ലൂ ഇല്ല ഇപ്പൊ കണ്ടിന്യൂ ആയിട്ട് ട്രാവലിംഗിൽ തന്നെയാ അപ്പൊ എന്റെ ഇടയ്ക്ക് സമയം കിട്ടുവാണെങ്കിൽ വീട്ടിൽ പോകും അതെ മാഗിന്റെ കൂടെ കൂടിയിട്ട് ആറുമാസേ ആയുള്ളൂ ആറുമാസം അല്ലേ ആറുമാസം ഓക്കെ അപ്പൊ ജീവിതത്തിന്റെ ഈ യാത്ര വേറെങ്കിലും വഴി മാറുമോ അങ്ങനെ വല്ലതും ഉണ്ടോ ജീവിതം കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് യാത്ര ചെയ്യാനാണ് ആഗ്രഹം ആഗ്രഹം രണ്ടുപേരും രണ്ടു വഴി പോകും ഒറ്റ വഴിക്ക് പോകും ഒറ്റ വഴിക്ക് പോകണമെന്നാണ് ആഗ്രഹം പക്ഷെ വീട്ടിൽ നിന്ന് എപ്പോഴും പറയുന്നുണ്ട് എങ്ങനെയെങ്കിലും ഒന്ന് അരുണുമേ കളഞ്ഞിട്ട് മാത്രം നീ യാത്ര പോകാനെന്ന് അങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത് അതെ അതെ താങ്കളുടെ തീരുമാനം എങ്ങനെയാ നമ്മള് എത്ര നാൾ ഒത്തു പോകുന്നു അത്രയും നാള് കൂടെ യാത്ര ചെയ്യാനാണ് തീരുമാനം അങ്ങനെയുള്ളത് ഒരു ലൈഫ് ലോങ് ഒന്നുമില്ല എത്ര കാലം ഒത്തു പോകുന്നു അത്രയും കാലം കൂടെ അടക്കുക തീർച്ചയായിട്ടും അരുണിമേ തീരുമാനം അതാണോ എന്റെ ആഗ്രഹം ചെയ്താലും മൊത്തം ഒരുമിച്ച് യാത്ര ചെയ്യണമെന്നാണ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പൊ താങ്കൾക്കാണ് സംശയം അല്ലേ മാഹിന് അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല എന്തും സംഭവിക്കാലോ അപ്പൊ അത് പോട്ടെ ഞാനിനി അതിനകത്ത് ഒരു തർക്കത്തിനില്ല അല്ലേ അല്ലേ അരുണി നമ്മൾ തർക്കിച്ചിട്ട് കാര്യമല്ലേ ജീവിതം മുന്നോട്ട് കിടക്കുകയല്ലേ പിന്നെ സുഹൃത്തല്ല ബോയ് ഫ്രണ്ട് ആണ് എന്റെ സുഹൃത്തല്ല എന്റെ ഫ്രണ്ട് അല്ല എന്റെ ബോയ് ഫ്രണ്ട് ബോയ് ഫ്രണ്ട് ആണ് അതെ അപ്പൊ താങ്കൾ ഗേൾ ഫ്രണ്ട് ആണോ അതെ അതെ അവന്റെ ഗേൾ ഫ്രണ്ട് ആണ് ഞാൻ ഓക്കെ നല്ല കാര്യം വിളിച്ചപ്പോ അവന്റെ പാരന്റ്സ് ഒക്കെ പറയുന്നുണ്ടായി ഗേൾ ഫ്രണ്ട് ആന്ന് പറയണ്ട ഫ്രണ്ട് ആന്ന് പറയാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആണ് അതുകൊണ്ടാണ് പുള്ളി അങ്ങനെ പറഞ്ഞത് അതെ ഇതിപ്പോ താങ്കൾ പൊളിച്ച് എന്റെ മാഗിന് ഇങ്ങനെ ഒരു അവസ്ഥ വരും അവര് ഫ്രണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു പഠിപ്പിച്ചു വിട്ടതാ അല്ലേ ഓക്കെ അപ്പൊ ഫ്രണ്ടിൽ നിന്ന് ഗേൾ ഫ്രണ്ടിലേക്കുള്ള ദൂരം കുറച്ച് കുറവാ അല്ലേ ആ പെട്ടെന്ന് തന്നെ റിലേഷൻഷിപ്പിലായി ഓക്കെ നന്നായി ഓക്കെ താങ്കൾ അളിയനാണ് അളിയനാണ് സഹോദരിയുടെ ഭർത്താവ് താങ്കളുടെ എന്താ പേര് ഷെഹിൻ ഷെഹിൻ എന്താ ചെയ്യുന്നത് ഡ്രൈവിംഗ് ആണ് ഡ്രൈവിംഗ് ആണ് എവിടെ നെടുമങ്ങാട് യാത്ര കിട്ടുന്നുണ്ടല്ലോ കിട്ടുന്നുണ്ട് അതാണ് ഇപ്പൊ നിങ്ങളെ കുടുംബത്തോടെ യാത്രക്കാരാണെന്ന് മനസ്സിലായി ഓക്കെ ഓക്കെ റെഡി അപ്പൊ അരുണി മാമൊക്കെ തുടങ്ങാം ഒരുപാട് സഹായം നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരുടെയും വേണ്ടി വരും ഓക്കെ മഹിൻ
പണമില്ലാതെ വേണേൽ നമുക്ക് എങ്ങോട്ട് യാത്ര ചെയ്യാവുന്നതാണോ എങ്ങോട്ടൊന്നും അല്ല തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് ഇപ്പൊ മറ്റൊരു കൺട്രിയിൽ പോകണമെങ്കിൽ എമിഗ്രേഷൻ ഒക്കെ പൈസ ആവുമല്ലോ അല്ലെ പണമില്ലാതെ താങ്കൾ എത്ര കാലം യാത്ര ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പൈസയൊന്നും കയ്യിൽ കാര്യമായിട്ടില്ല കാര്യമില്ലാതെ ഞാനിപ്പോ ഒരു നാല് അഞ്ച് വർഷമായിട്ട് അഞ്ചു വർഷമായിട്ട് അതെ ഈ അരുണിമയുടെ കേസ് തന്നെ കൈ കാശുണ്ടോ അരുണിമ കയ്യിൽ കുഴപ്പമില്ല കാശൊക്കെ ഉണ്ട് ഉണ്ട് പൈസ ഉള്ള വീട്ടിലാണോ ആണെന്ന് തോന്നുന്നു രണ്ടേല വീട്ടിലോ അപ്പൊ വീട്ടിലെ ഉള്ളവർക്കാരുടെ ധനസ്ഥിതി എങ്ങനെയാ അതോ അവരും യാത്രയിലാണോ ആ എന്റെ ഡാഡി ട്രാവലർ ആണ് ഏട്ടനും ട്രാവലർ ആണ് നിങ്ങൾ എവിടെങ്കിലും വെച്ച് കണ്ടുപിട്ടു അതെ അതെ ഓക്കെ റെഡി അപ്പൊ അത് കൊള്ളാല്ലേ ഒരു കുടുംബത്തിലുള്ള എല്ലാവരും യാത്ര ചെയ്തോണ്ടേരിക്കാണ് അപ്പൊ നമുക്കിനി ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം നമുക്കിനി ഇതൊരു മത്സര വേദിയാണ് കുട്ടേട്ടനെ പരിചയപ്പെട്ടോ ഇതാണ് നമ്മുടെ പ്രിയങ്കരനായ കുട്ടേട്ടൻ ഹായ് കുട്ടേട്ടാ സുഖം ഇങ്ങനെ പോകുന്നു ഒരു യാത്രയിലായിരുന്നു ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്ഥലത്ത് കുട്ടിയേട്ടനെ കൊണ്ടുപോകാൻ സാധിക്കുമോ താങ്കൾക്ക് പിന്നെന്താ കേറി വന്നാ മതി അതിന് ആദ്യം തന്നെ എന്റെ ബോസിനോട് ഒരു സമ്മതം ചോദിക്കാം ചെറിയ പ്രശ്നം എന്ത് പറയാ ബാങ്കിന് ഇവിടെ കെട്ടിപ്പൂട്ടി ഇട്ടേക്കുക പുള്ളിക്കാരണെങ്കിൽ ആ യാത്രയുടെ തുര കൂടിയിട്ടുണ്ട് കെട്ടഴിച്ചു വിടണമെന്ന് എന്നും എല്ലാ പ്രാവശ്യവും ഇങ്ങനെ അഭ്യർത്ഥിച്ചോണ്ടിരിക്കുക പക്ഷെ ഞാൻ അഭ്യർത്ഥന ടോട്ടൽ ഇന്ത്യാഹരിച്ചിരിക്കാം ഞാൻ എടുത്തോണ്ട് പോകും പന്ത്രണ്ട് അടി ചുമക്കാൻ പറ്റുമോ അതൊക്കെ നോക്കാം ഞാൻ എവിടെയെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വളരെ സേഫ് ആയിരിക്കും തീർച്ചയായിട്ടും പിന്നെ മിക്കവാറും ഇവിടുന്ന് ഞാൻ പാക്ക് ചെയ്യും കേട്ടോ ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം ഇനിയിപ്പോ ഇനി ഒരു തീരുമാനം എടുക്കേണ്ടതുണ്ട് മാഹിൻ ഇരുപത് ചോദ്യങ്ങൾ ഒരു കോടി പത്ത് ചോദ്യങ്ങൾ ഒരു കോടി ഏതാണ് പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നത് ഇരുപത് ചോദ്യങ്ങൾ ഒരു കോടി അതെന്താ പത്ത് ചോദ്യങ്ങൾ നിങ്ങളെ നിങ്ങൾ എന്ത് റിസ്ക് കൊടുക്കുന്ന ഒരാളല്ലേ പയ്യെ പോലും പനയും തിന്നാന്നല്ലേ എല്ലാ റിസ്ക് കൊടുക്കാൻ പഴയ പോലെ പന ഇപ്പൊ തിന്നാൻ കൊള്ളാമോ ഒളിയിട്ടടാ ഓക്കെ അപ്പോ ഇരുപത് ചോദ്യങ്ങളുടെ ഒരു കോടി എന്ന് നമ്മൾ തീരുമാനിക്കുന്നു അപ്പൊ തുടങ്ങാമോ തീർച്ചയായിട്ടും അപ്പോ എങ്ങനെ ഒരു റിലാക്സ് ആണോ ഹാർട്ട് ഇടിക്കുന്നുണ്ടോ എങ്ങനെയാ ആദ്യമൊക്കെ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അരുണിമ ഗേൾ ഫ്രണ്ട് ആന്ന് പറഞ്ഞതോടെ പ്രശ്നങ്ങളെല്ലാം തീർന്നു വീട്ടിൽ പോയിട്ടാണ് പ്രശ്നം വീട്ടിൽ പോയിട്ട് പ്രശ്നം തുടങ്ങുമല്ലേ നാട്ടുകാരുടെ പ്രശ്നമൊക്കെ കാണുമല്ലോ കാണും അരുണിമ വിളിച്ചോണ്ട് വീട്ടിൽ പോയായിരുന്നു ഇല്ല 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 ഇതുവരെ പോയില്ല ഇല്ല അപ്പൊ നെടുമങ്ങോടെ ഇറങ്ങുന്നോ നെടുമങ്ങാട് തീർച്ചയായിട്ടും എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ പോവാലോ ആ എന്നാലും അവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങി പറ്റുമല്ലോ അല്ലേ അതെ ഓക്കെ അപ്പൊ ഒരു അരിജം നമുക്കൊന്ന് ഹാർട്ട് ബീറ്റ് ഒന്ന് നോക്കിയാലോ ഹാർട്ട് ബീറ്റ് ോടെ നമ്മൾ ആരംഭിക്കുന്നു ഒരു കോടി മോണിറ്റർ പ്ലീസ് ഒരു പഴഞ്ചൊല്ലിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ആദ്യ ചോദ്യം പതിനായിരം രൂപയുടെ ചോദ്യമാണ് തല മറന്ന് ഡാഷ് തയ്ക്കരുത് ഓപ്ഷൻ എ പല്ല് ഓപ്ഷൻ ബി സോപ്പ് ഓപ്ഷൻ സി എണ്ണ ഓപ്ഷൻ ഡി ചുണ്ണാമ്പ് ഓപ്ഷൻ ഇ മുഖം തല മറന്ന് ഡാഷ് തേക്കരുത് പല്ലാണോ സോപ്പാണോ എണ്ണയാണോ ചുണ്ണാമ്പാണോ മുഖമാണോ പിടിവള്ളി ആരുടെ പിടിവള്ളി സുഹൃത്തുക്കളുടെ അപ്പൊ പിടിവള്ളിയിലേക്ക് പോകുന്നു തല മറന്ന് ഡാഷ് തേക്കരുത് എന്താണ് ഓക്കെ താങ്കൾ എണ്ണാന്നാണ് സഹോദരിയുടെ ഭർത്താവ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എടുക്കാമോ അത് തീർച്ചയായിട്ടും തല മറന്ന് എണ്ണ തേക്കരുത് കൂട്ടാവല്ലേ കൂട്ടി ശരിയായിരിക്കുമോ മാഹിൻ എനിക്ക് അറിയില്ല അതുകൊണ്ടാണ് താങ്കളെ പോലുള്ള ചെറുപ്പക്കാരോട് എന്നും എല്ലാ കാലത്തും സമൂഹം പറയുന്ന തല മറന്ന് എണ്ണ തേക്കരുത് ഉത്തരം ശരിയാണ് എണ്ണയാണ് നെടുമങ്ങാട് എണ്ണ സൂപ്പർ താങ്കള് ആദ്യമായിട്ട് യാത്ര നടത്തിയതെന്ന ആദ്യമായിട്ട് ചെറിയ കാലത്ത് തന്നെയാണ് അഞ്ചാം ക്ലാസ്സിലേക്ക് അപ്പഴേ തുടങ്ങിയോ അതായത് വീട്ടിൽ പിടിച്ചിട്ടൊന്നും ഇല്ലായിരുന്നു അങ്ങനെയല്ല ചെറിയ ചെറിയ യാത്രകളാണ് ഇവിടുന്ന് നേരെ നേപ്പാലിലോട്ടൊന്നും അല്ല അന്നത്തെ യാത്ര അന്ന് എവിടേക്കായിരുന്നു അന്നെന്ന് പറയുന്നത് പാലോട് വരെ പോകും പാലോട് തെങ്കാശി പ്രേമൂർ തെങ്കാശി വരെ പോയോ ആ ബസ്സിൽ പോകാറുണ്ട് തെങ്കാശി ഒന്നും പോകാറില്ല അതിനിടയ്ക്ക് കൊളത്തുപുഴയോ അവിടെയൊക്കെ ഇറങ്ങിയിട്ട് തിരിച്ച് ആ ബസ്സിൽ തന്നെ കയറി വരാറുണ്ട് ഈ യാത്ര വീട്ടിൽ ബുദ്ധിമുട്ടായോ യാത്ര അന്നൊന്നും വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടില്ലായിരുന്നു ഗുജറാത്തി കൊണ്ട് നിർബന്ധിച്ച് അവിടെ പിടിച്ചോണ്ട് പോയി പഠിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ചാണെന്ന് പറഞ്ഞു ഇപ്പൊ തന്നെ രക്ഷപ്പെടുത്താൻ ഭയങ്കരമായിട്ട് ശ്രമിച്ചെന്ന്
നമുക്ക് ഇനി തുടരാം അടുത്ത ചോദ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഇരുപതിനായിരം രൂപയുടെ ചോദ്യമാണ് മോണിട്ട ഇനി പറയുന്നവയിൽ വിഷമില്ലാത്ത പാമ്പ് ഏതാണ് ഓപ്ഷൻ എ മൂർഖൻ ഓപ്ഷൻ ബി അണലി ഓപ്ഷൻ സി അനക്കൊണ്ട ഓപ്ഷൻ ഡി രാജവമ്പാല ഓപ്ഷൻ ഇ ശംഖുവരെ ഓപ്ഷൻ സി അനക്കൊണ്ട കൂട്ടട്ടോ തീർച്ചയായിട്ടും കൂട്ടി താങ്കൾ ഈ യാത്രക്കിടയിൽ വല്ല സുഹൃത്തുക്കളെയും കണ്ടുമുട്ടി മൂർഖൻ അണലി രാജവമ്പാല അനക്കൊണ്ട ശംഖുവരെ കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട് ആ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടോ കടിച്ചിട്ടില്ല അല്ലാതെ മൂർഖനൊക്കെ വന്നു പോയിട്ടുണ്ട് വഴിയിലെ കിടന്ന് ഉറങ്ങിയാൽ കൂടെ കിടന്ന് കഴിഞ്ഞ് കയറുവോ ഇല്ല നമ്മുടെ ടെന്റ് ഉണ്ടല്ലോ ടെന്റിന്റെ അകത്ത് പാമ്പ് കയറില്ല പാമ്പ് കയറില്ല ഇല്ല അതെന്താ അതിന്റെ രഹസ്യം ടെന്റ് കവർ ചെയ്തിട്ടാണല്ലോ നിൽക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് പാമ്പിന് കയറാൻ പറ്റില്ല അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ എന്തെങ്കിലും ഹോൾ വേണം അതെ ഹോൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ കയറും ആ ഹോൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ കയറും ടെന്റിൽ നമ്മൾ ഹോൾ ഇട്ട് വെച്ചാൽ പാമ്പ് കയറും അതെ അല്ലെ അപ്പൊ അനക്കൊണ്ടയാണ് താങ്കൾ പറയുന്ന വിഷമില്ലാത്ത പാമ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് അതെ ഗേൾ ഫ്രണ്ടിന്റെ മുമ്പ് ഇപ്പൊ മുഖം പോവു ഇല്ല ഇല്ല താങ്കൾ പറഞ്ഞ ഉത്തരം ഐ എം വെരി സോറി താങ്കൾ പറഞ്ഞ ഉത്തരം ശരിയാണ് ഞാൻ മുമ്പ് കേട്ടിട്ടുണ്ട് അനാക്കൊണ്ട് ആളുകൾ വിഴുങ്ങേ ആ രീതിയിൽ പറഞ്ഞതാ ഓക്കെ അപ്പൊ ഇരുപതിനായിരം രൂപയുടെ ചോദ്യം താങ്കൾക്ക് റെഡിയായി ഇപ്പൊ ഹാർട്ട് ബീറ്റ് നോക്കിയാൽ നല്ല കൂടുതൽ നമുക്കൊരു കാര്യം ചെയ്യാം കുഞ്ഞിരാമന്റെ വെള്ളം ഉപയോഗിക്കാം കുഞ്ഞിരാമന്റെ വെള്ളത്തിന്റെ ഔഷധ ഗുണം ഉണ്ടെന്ന് ആൾക്കാർ പറയുന്നു ചുമ്മാ കുടിക്കൂ എന്നിട്ട് ആ ഹാർട്ട് ബീറ്റ് കുറയ്ക്കൂ വീട്ടിൽ പോകൂ അപ്പൊ ഇനി നമുക്ക് മുപ്പതിനായിരം രൂപയുടെ ചോദ്യത്തിലേക്കാണ് കിടക്കേണ്ടത് അതിനുമ്പ് ഒരു ചോദ്യം അതായത് മാഹിൻ ഇങ്ങനെ യാത്രക്കിറങ്ങി കയ്യിൽ അഞ്ച് പൈസ ഇല്ല അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഞാൻ കേട്ടത് മാഹിൻ വരുന്ന വണ്ടിക്ക് കൈ കാണിക്കും അതെ ഏഹ് കൈ കാണിക്കും അതിൽ കയറിയും കുറെ ദൂരം സഞ്ചരിക്കും അവിടെ ഏതെങ്കിലും ഹോട്ടലിൽ കയറും അവിടെ പണിയെടുക്കും ഭക്ഷണം കഴിക്കും പിന്നെ വീട്ടും അവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങും അങ്ങനെ എങ്ങനെയാ പരിപാടി മോഡ സോപ്പറാൻഡി എങ്ങനെയാ ആദ്യമൊക്കെ അങ്ങനെയായിരുന്നു അതായത് കയ്യിൽ കാശില്ലാത്തപ്പോ ഏതെങ്കിലും സ്ഥലത്തൊക്കെ പോയിട്ട് പണിയെടുക്കും അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ബിസിനസ് ഐഡിയ ഒക്കെ വെച്ച് എന്തെങ്കിലും സാധനമൊക്കെ നാട്ടിൽ അയച്ച് വാങ്ങിക്കുന്നത് അതായത് ഇപ്പൊ എന്ത് കിട്ടിയാലും ഞാൻ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ നേപ്പാളിൽ പോയപ്പോ കുറച്ച് ഹെമ്പിന്റെ പ്രൊഡക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ബാഗ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ കിട്ടിയായിരുന്നു അപ്പൊ അവിടെ നിന്ന് ഞാൻ സോഷ്യൽ മീഡിയ വഴി തന്നെ അതൊക്കെ പങ്കുവെച്ചു അതിന്റെ ഓർഡർ എടുത്തു അത് നാട്ടിൽ പിന്നീട് ആക്കുമായിരുന്നു അയക്കുമായിരുന്നു സോഷ്യൽ മീഡിയ വെച്ചിട്ട് വിൽക്കും അല്ലെ അതെ അങ്ങനെ പൈസ കിട്ടുമോ സോഷ്യൽ മീഡിയ വഴി ആകുമ്പോ ആ മുമ്പൊക്കെ അങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതെ കുറെ സുഹൃത്തുക്കൾ ഉണ്ടല്ലോ യാത്രയെ പ്രണയിക്കുന്നത് അപ്പൊ അവരൊക്കെ വാങ്ങാറുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ അത് എളുപ്പമായിരുന്നു അതെ ആദ്യത്തെ ഗേൾ ഫ്രണ്ട് ആണോ ഇത് അല്ല 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 എത്ര ഗേൾ ഫ്രണ്ട്സ് ഉണ്ട് എല്ലാം കൂടെ അതൊക്കെ ഇപ്പൊ ഓർമ്മയില്ല ഓർമ്മയില്ലാത്ത അത്രയും നമ്പർ കൂടിയോ അങ്ങനെ ഒന്നുമില്ല എന്നാലും ഓർമ്മയില്ല ഇതൊന്നും സീരിയസ് ആയിട്ട് എടുക്കുന്ന സ്വഭാവക്കാരനല്ലേ മാഹിൻ അങ്ങനെ വലിയ സീരിയസ് കാരണമല്ല അല്ല എന്നാലും ഇപ്പൊ ചേർത്ത് അരുണിമ എങ്ങനെ ഇതിനെയൊക്കെ സീരിയസ് ആയിട്ട് എടുക്കൂ ആ ഞാൻ ഒരു വട്ടം സീരിയസ് ആയി എടുത്തായിരുന്നു അത് പൊട്ടിപ്പോയി ഇപ്പൊ അത് രണ്ടാമത്തെ സീരിയസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് വഴി ഇങ്ങ് പോയി അതില് കല്യാണം കഴിക്കാൻ പ്ലാൻ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പൊ കല്യാണം കഴിക്കാൻ അങ്ങനെ മാരേജ് എന്നുള്ള കൺസെപ്റ്റ് ഇപ്പൊ ഇല്ല ഇല്ല കല്യാണം കഴിക്കണം അങ്ങനെ ഒരുമിച്ച് യാത്ര ചെയ്ത് അങ്ങനെ ജീവിതമൊക്കെ അങ്ങനെ സുഖകരമായിട്ട് അങ്ങ് പോവാ അത്രേ ഉള്ളൂ അതെ അതെ ഓക്കെ മാഹിന്റെ ഐഡിയ ഒക്കെ കൊള്ളാം നല്ല ഫിലോസോഫിക്കൽ ഐഡിയ അപ്പൊ ഇനി നമുക്ക് മുപ്പതിനായിരത്തിന്റെ ചോദ്യത്തിലേക്ക് കടന്നാലോ തീർച്ചയായിട്ടും മുപ്പതിനായിരം രൂപ അപ്പൊ ഞാനൊക്കെ ആലോചിക്കാം യാത്രയും ചെയ്യാതെ വീട്ടിൽ കുത്തിയിരിക്കുന്ന ഭർത്താവായി പോയല്ലോ എന്ന് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ആലോചിച്ചു പോയി അതാ ഒരു നിമിഷം ഞാൻ ഒന്ന് സ്ലോ ആയി പോയത് സാരമില്ല ഇങ്കർ മോണിറ്റർ അങ്ങോട്ട് നോക്കിക്കോളൂ അതിവിശാലമായിട്ടുള്ള ഒരു സംഭവം കാണാം കണ്ടല്ലോ കണ്ടു കണ്ടു ഏത് നഗരത്തിലാണ് ഈ നിർമ്മിതി ഈ നിർമ്മിതി എന്താണ് ാണ് ഏത് നഗരത്തിലാണ് ഓപ്ഷൻ ഇ ആഗ്ര ഓപ്ഷൻ ഇ ഡൽഹി ഓപ്ഷൻ സി ലക്നൗ ഓപ്ഷൻ ഡി ജയ്പ
നല്ല ഭാഷ അല്ലേ നല്ല ലാംഗ്വേജ് കേൾക്കുമ്പോ രസമുണ്ട് അപ്പൊ എന്താ ഭക്ഷണം കഴിക്കുക യാത്രയിലൊക്കെ യാത്രയിൽ സാധാരണ കുക്കിംഗ് ആണ് ചെയ്യാറ് അപ്പൊ എന്താ കുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതായത് ഞാന് ഒറ്റ ഇതിൽ തന്നെയാണ് ഒറ്റ കാര്യങ്ങളേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ അതിൽ തന്നെ ചോറ് കുക്കിംഗ് അല്ല ഞാൻ എല്ലാം ചെയ്യാറ് കുക്കിംഗ് എല്ലാം ഞാനാ ചെയ്യാറ് അങ്ങനെ ഒന്നുമില്ല ഒരുപോലെ ചെയ്യും അലക്കുന്ന ഞാനാണ് കുക്കിംഗ് അവൻ ക്ലീനിങ് അവൻ അവൻ ഇഷ്ടം അതാണ് അപ്പൊ അലക്കാനൊക്കെ എനിക്ക് ഇഷ്ടം അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അത് ഞാൻ ചെയ്യും രണ്ടിൽ ഈക്കലായി ഷെയർ ചെയ്യും ഈ ഇതിൽ തിന്നുന്ന ആരാ അത് രണ്ടുപേരും കൂടുതൽ കഴിക്കുന്ന അവനാ റെഡി അപ്പോ അപ്പൊ ഈ ചോറിൽ മഞ്ഞപ്പൊടിയും കുറച്ച് ചിക്കൻ മസാല ഒക്കെ ഇട്ട് കലക്കിയിട്ട് അത് ബിരിയാണി ആയിട്ട് അങ്ങ് കഴിക്കും അത് അത് ഓക്കെ ആണോ അത് തീർച്ചയായിട്ടും സന്തോഷത്തോടെ കഴിക്കുന്ന അതൊക്കെ ഇത് വേറെ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാവത്തില്ലല്ലോ അങ്ങനെ വലിയ പ്രോബ്ലം ഒന്നും വന്നിട്ടില്ല വന്നിട്ടില്ല പക്ഷെ എല്ലാ ദിവസവും ഭക്ഷണം കഴിച്ച് അല്ലാതെ ക്ലൈമറ്റിന്റെ ഇഷ്യൂസ് വന്ന് ലൂസ് മോഷൻ അങ്ങനെ ഞാന് ലാസ്റ്റിൽ ലഡാക്ക് പോയപ്പോ കംബ്ലിംഗ്ല പാസിലോട്ട് പോവായിരുന്നു അപ്പോ അങ്ങോട്ട് പോയപ്പോ ഒരു ഹെല്ലേ എന്ന് പറയുന്ന ഹെല്ലേക്ക് മുമ്പായിട്ടുള്ള ഒരു സ്ഥലം നോമ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്ഥലത്ത് അപ്പൊ അവിടെ പോയി തണുപ്പ് കൂടുതലായതുകൊണ്ട് ക്ലൈമറ്റ് പിടിച്ചില്ല പിന്നീട് ലൂസ് മോഷനും ഷർദിലും അങ്ങനത്തെ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ വന്നു പിന്നീട് ഒരു മൊണാസ്ട്രിയിൽ ഒരു രണ്ടു ദിവസം കഴിയുമായിരുന്നു പിന്നീട് ഒട്ടും പറ്റില്ല എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ തിരിച്ചു വരേണ്ടി വന്നു അപ്പൊ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് നിങ്ങളുടെ യാത്ര ഒരു സാധാരണ യാത്രയല്ല ഞാൻ കണ്ട പല യാത്രക്കാരെ പോലെ അല്ല നിങ്ങൾ നമ്മുടെ സഞ്ചാരി ഉണ്ടല്ലോ ആരാ സഞ്ചാരി നമുക്കൊരു സഞ്ചാരി ഇല്ല ഒടുവിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും ഒടുവിൽ എന്ന് പറയുമ്പോ പറ്റുന്നത് വരെ യാത്ര ചെയ്യുക പിന്നീട് ഒരു നാപ്പത് അമ്പത് വയസ്സൊക്കെ ആകുമ്പോ എന്തായാലും നമുക്ക് അതിനുള്ള എനർജി ഒന്നും കാണില്ല അതിനുള്ള ഹെൽത്ത് ഒന്നും കാണില്ല അപ്പൊ ഒരു സ്ഥലത്ത് സെറ്റിൽ ആവാൻ ആഗ്രഹമുണ്ട് ഒരു കുടുംബമാനൊക്കെ താല്പര്യമുണ്ട് പക്ഷെ ഇതൊക്കെ ഫാമിലി ഒക്കെ കേൾക്കുമ്പോ അവരൊക്കെ വീട്ടുകാർക്ക് ഇതിനോട് കേൾക്കുമ്പോ അവർക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും വിഷമം ഉണ്ടാവും അവനെന്താ ഇങ്ങനെ ആയി പോയി എന്നൊക്കെ അവർ ആലോചിക്കുന്നുണ്ടാവും അതെ ഉപ്പയും ഉമ്മയൊക്കെ എങ്ങനെയാ പൊതുവേ ഇതിനോട് ഒട്ടും താല്പര്യമില്ല ഇല്ല അതെ ഉപ്പ പിടിച്ചു കെട്ടി പഠിപ്പിക്കാൻ നോക്കി അതെ പഠിച്ചില്ല ഇല്ല ഇല്ലേ ഉപ്പ പറഞ്ഞ പാടങ്ങളൊന്നും പഠിച്ചില്ല ഉപ്പയായിട്ട് ഇപ്പൊ ലോഹത്തിലാണോ ലോഹിന്ന് പറയുമ്പോ സംസാരിക്കുന്ന അവസ്ഥയിലാണോ ആ സംസാരിക്കാറില്ല ഉപ്പ എന്റെ അടുത്ത് ചെറിയ പിളക്കത്തിലാണ് കാലായോ കുറച്ചു കാലായി അതെ ഉപ്പ എന്താ പിണങ്ങിയിരിക്കുന്ന കാരണം ഉപ്പ എന്നെ എഞ്ചിനീയറിംഗ് പഠിക്കാനായിട്ട് ഗുജറാത്തിൽ കൊണ്ടാക്കി അപ്പോ പുള്ളിക്കാരൻ അത്രയ്ക്ക് ആഗ്രഹത്തിലാണ് എന്നെ കൊണ്ടാക്കിയത് പക്ഷേ അങ്ങനല്ല എനിക്ക് അതിലൊരു ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇല്ല എനിക്ക് അതിൽ മുന്നേറാൻ പറ്റില്ല ഉപ്പ ഗുജറാത്തിലാണ് അവിടെ ഒരു ചെറിയൊരു ഫർണിച്ചർ അല്ല ഇപ്പോ പുള്ളിക്കാരനെ വയ്യ ഇപ്പൊ നാട്ടില അതെ എനിക്ക് ആക്ച്വലി ഉപ്പയുടെ അടുത്ത് ഈ വേദി എന്ന ഒരു കാര്യം പറയണം ഞാൻ കൊറേ നാള് വാപ്പായെങ്കിലെ സംസാരിക്കാനൊക്കെ ശ്രമിച്ചായിരുന്നു ഇപ്പൊ നാട്ടിലൊക്കെ പോയപ്പോ അപ്പൊ അദ്ദേഹം എന്റെ അടുത്ത് സംസാരിക്കുന്നില്ല അപ്പൊ ലാല് ചെയ്തത് തെറ്റാണെന്ന് എനിക്ക് നല്ലപോലെ അറിയാം ലാല് തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു അച്ഛന്റെ സ്ഥലത്ത് നിന്ന് നോക്കുമ്പോ തീർച്ചയായിട്ടും ഞാൻ ചെയ്തത് വലിയ തെറ്റാള് പക്ഷെ എന്റെ സ്ഥലത്ത് നിന്ന് നോക്കുമ്പോ ലാല് എന്റെ പാഷനും പുറകെ പോകുന്നു തീർച്ചയായിട്ടും എനിക്കൊരു ഉറപ്പുണ്ട് ലാല് തീർച്ചയായിട്ടും എന്റെ പാഷനും പുറകെ പോയാൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്ഥലത്ത് ലാല് തീർച്ചയായിട്ടും എത്തുന്നുണ്ട് ലാല് അല്ലെങ്കിൽ ഹാപ്പി ആയിട്ട് ഇരിക്കുമെന്ന് എനിക്ക് ഒറ്റ ഉള്ള ഒരു ബോധ്യത്തിലാണ് ലാല് ആ പാഷന് പുറകെ പോയത് തീർച്ചയായിട്ടും എന്റെ പടലം ഞാൻ കംപ്ലീറ്റ് ആക്കിയിരിക്കും വാപ്പാടെ കടങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ ലാല് അത് തീർക്കാൻ ബാധ്യസ്ഥലാണ് അപ്പൊ തീർച്ചയായിട്ടും അതും തീർക്കും അപ്പൊ എന്റെ അടുത്ത് തീർച്ചയായിട്ടും പിളക്കം നടിക്കരുത് എന്റെ അടുത്ത് മിണ്ടുക അപ്പൊ അതാണ് എന്റെ ഈ വേദിയിലൂടെ പറയാനുള്ള ഒരു അഭ്യർത്ഥന അപ്പൊ ഉപ്പയ്ക്ക് വിഷമൊക്കെ ഇപ്പൊ മാറും ഞാനാണ് മീഡിയേറ്റർ എനിക്ക് പേര് ദോഷം ഉണ്ടാക്കരുത് തീർച്ചയായിട്ടും അപ്പൊ എപ്പോഴെങ്കിലും ഉപ്പയോട് പോയി സംസാരിക്കാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ടോ തീർച്ചയായിട്ടും ഞാൻ സംസാരിക്കാൻ ഉപ്പ എങ്ങനെ വഴി മാറി അങ്ങ് പോകും അതെ അങ്ങനെ അധികം താല്പര്യമില്ല എന്റെ അടുത്ത് സംസാരിച്ച നിങ്ങൾ എത്ര മക്കളാണ് രണ്ടുപേര് രണ്ടുപേര് മറ്റേയാള് താങ്കൾ
അവിടെ നാട്ടുകാർ ഫുൾ പ്രശ്നമാണ് എന്റെ നാട്ടുകാർ പ്രശ്നമാണ് പക്ഷെ വീട്ടുകാരോ അല്ല എന്റെ നാട്ടുകാർ പ്രശ്നം വീട്ടുകാർ പ്രശ്നം ഇല്ലാത്തോണ്ടാണ് നാട്ടില് പ്രശ്നങ്ങൾ അധികം മൈൻഡ് ചെയ്യാറില്ല വീട്ടുകാർ എന്റെ വീട്ടിൽ പ്രശ്നമില്ല പക്ഷെ നാട്ടില് പ്രശ്നമാണ് ഇവൻ വീട്ടില് വന്ന സമയത്ത് നാട്ടുകാരൊക്കെ ഭയങ്കര എന്റെ വീട്ടില് ഗസ്റ്റ് ആയിട്ട് വന്നാണ് പക്ഷെ അവിടെ ഉള്ള ആളുകള് ഇവനെ എല്ലാവർക്കും അറിയാം അപ്പൊ നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് അതുവഴിയൊക്കെ നടന്നു പോയി അപ്പൊ എന്റെ വീട്ടിൽ വന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് മനസ്സിലായി അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എന്റെ വീട്ടില് നാട്ടുകാർ കുറെ പേരൊക്കെ വന്നിട്ട് വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി പോകാനൊക്കെ പറഞ്ഞു അത് എന്റെ വീട്ടിലെ കാര്യമാണോ അവരുടെ പ്രശ്നം എന്താണ് പ്രശ്നം എന്ന് അവർക്ക് എനിക്ക് ഇതുവരെ മനസ്സിലായിട്ടില്ല അവര് പറഞ്ഞ ഇതൊന്നും ഇവിടെ നടക്കില്ല ഒരാണും പെണ്ണും ഇവിടെ വന്ന് നിക്കാൻ പാടില്ല അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് പറയുന്നത് എന്റെ വീട്ടിൽ വന്ന ഗസ്റ്റ് ആണ് എന്നിട്ട് അങ്ങനെയൊക്കെ പറയുന്നത് അപ്പൊ എന്താ മാങ്ങിനെ അവിടെ എന്താ ഇറങ്ങി സ്ഥലം വിട്ടോ ഇല്ല ഇല്ല എന്റെ കൂടെ വേറൊരു സുഹൃത്തും കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു അരുണിമയുടെ ഒരു സുഹൃത്ത് തന്നെ പെൺകുട്ടി ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ ഞങ്ങളെ രണ്ടുപേരെയാണ് പുറത്താണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് അപ്പൊ ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞു എന്നാ പോലീസിനെ വിളിക്കുക ഞങ്ങൾ പോലീസിനെ വിളിക്കുക എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു പിന്നീട് അദ്ദേഹം പോയി പിന്നീട് നമ്മൾ അടുത്ത ദിവസം തന്നെ അവിടെ സ്ഥലം വിട്ടു സ്ഥലം വിട്ടു അതെ അപ്പൊ ഇത് ആദ്യ അനുഭവമാണോ ആദ്യമായിട്ടുള്ള അനുഭവം അല്ല അങ്ങനെയല്ല നമ്മള് ഓരോ സ്ഥലത്തൊക്കെ ടെന്റ് അടിച്ച് കിടക്കുമ്പോ രാത്രി ഒക്കെ വന്ന് ഇറക്കി വിടാറുണ്ട് ഇവിടെ നിന്ന് അഴിച്ചിട്ട് പോണോ എന്ന് പറഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അങ്ങനെയൊക്കെ പല അരുണിമയായിട്ടുള്ളപ്പോ അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ അരുണിമയായിട്ട് ഉള്ളപ്പോഴും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മറ്റ് പെൺകുട്ടികളായാലും ഒറ്റയ്ക്കായാലും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഈ താങ്കൾ ഒറ്റയ്ക്ക് യാത്ര ഇഷ്ടമല്ല അത് എപ്പോഴും ഒരു പെൺകുട്ടി കൂടെ വേണമെന്നുണ്ടോ അങ്ങനെയല്ല ആഗ്രഹമുണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും ആഗ്രഹമുണ്ട് അങ്ങനെയാണല്ലേ ഒറ്റയ്ക്ക് യാത്ര ചെയ്യാറില്ല അല്ല എനിക്ക് ഒറ്റയ്ക്കാണ് താല്പര്യം പക്ഷെ എന്റെ സെയിം വൈബിലുള്ള ഒരു ആൺകുട്ടിയായാലും പെൺകുട്ടിയായാലും കുഴപ്പമില്ല പക്ഷെ കൂടുതൽ പെൺകുട്ടിക്കാണുള്ള ഒരു പ്രിഫറൻസ് അപ്പോ നമ്മുടെ ഓപ്പോസിറ്റ് സെക്സ് ആകുമ്പോൾ നമ്മൾ കൂടുതൽ അടിപൊളിയായിട്ട് അത് മുന്നേ എന്താ പറയാ അപ്പൊ നമുക്കൊരു കാര്യം ചെയ്യാം പിന്നെ അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് അടക്കം ഫോർട്ടി തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് മോണിറ്റർ ഇന്ത്യയുടെ വജ്ര നഗരം എന്നറിയപ്പെടുന്ന നഗരം ഏതാണ് ഓപ്ഷൻ എ ഹൈദരാബാദ് ഓപ്ഷൻ ബി കൊൽക്കത്ത ഓപ്ഷൻ സി സൂറത്ത് ഓപ്ഷൻ ഡി മൈസൂർ ഓപ്ഷൻ ഇ ഡൽഹി വജ്ര നഗരം ഓപ്ഷൻ സി സൂറത്ത് അവിടെ സൂറത്തിൽ പോയിട്ടുണ്ടോ സൂറത്തിൽ പോയിട്ടുണ്ട് എപ്പോഴാ പോയത് സൂറത്തിൽ കുറെ പ്രാവശ്യം പോയിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെ ട്രാവലേഴ്സിന്റെ മീറ്റപ്പ് വരുമ്പോ പോകാറുണ്ട് അല്ലാതെ യാത്രക്കിടയിൽ പാസ് ചെയ്ത് പോകാറുണ്ട് എങ്ങനെയുണ്ടാ നഗരം കുറച്ച് പൊല്യൂട്ടഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു നഗരമാണ് പക്ഷെ എന്നാൽ പോലും എന്താ പറയാ സാധനങ്ങളൊക്കെ വാങ്ങാൻ പോകാൻ പറ്റിയ ഒരു നഗരമാണ് അതായത് നമ്മുടെ കേരളത്തിലെ തന്നെ പല ആളുകളും സൂറത്തിലൊക്കെ പോയിട്ട് ക്ലോത്തൊക്കെ എടുത്തു വന്നിട്ട് നാട്ടിൽ വിൽക്കാറുണ്ട് അപ്പൊ ഒരു വജ്ര നഗരം എന്ന് പറഞ്ഞാലും അവിടെ ടെക്സ്റ്റൈൽ ഇൻഡസ്ട്രി നല്ല പോലെ വളർന്നു നിൽക്കുന്ന ഒരു നഗരമാണ് ഈ സൂറത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ഇഷ്ടമാണോ സൂറത്ത് എനിക്ക് ഇഷ്ടമാണ് തീർച്ചയായിട്ടും ഇഷ്ടമാണ് ഗുജറാത്ത് എനിക്ക് ഇഷ്ടമാണ് എന്റെ സെക്കൻഡ് ഹോം എന്ന് വേണമെങ്കിൽ എനിക്ക് പറയാം കാരണം ഗുജറാത്തിൽ ഞാൻ രണ്ടു വർഷം പഠിക്കുമായിരുന്നല്ലോ അങ്ങനെയുള്ള കാൽപ്പനിക പ്രശ്നങ്ങളിലേക്ക് ഒരുപാട് പോ നമുക്ക് സമയമില്ല ചോദ്യം ചോദിക്കണ്ടേ അപ്പൊ അതാണ് സൂറത്തെ പൂട്ടി അപ്പോ ഓപ്ഷൻ സി ഉത്തരം ഉത്തരം ശരിയാണ് എന്താണ് കൂട്ടേട്ടാ ഈ ചെറുപ്പക്കാരൻ ഒരിക്കൽ കണ്ണൂരില് ഒരു ബസ് സ്റ്റോപ്പിൽ ഒരു ആഫ്രിക്കക്കാരി ഒരു പെൺകുട്ടിയുമായി ടെന്റിൽ താമസിച്ച് നാട്ടുകാർ മൊത്തം പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് ആഫ്രിക്കക്കാരി പെൺകുട്ടി എവിടുന്ന് കിട്ടി അതെന്റെ കോളേജ് മേറ്റ് ആണ് അപ്പൊ നമ്മള് നാട്ടില് വേറൊരു ആഫ്രിക്കൻ ബോയ് ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ എന്റെ കോളേജ് മേറ്റ്സ് ആണ് അവര് അപ്പൊ നാട് കാണാൻ വേണ്ടി ഇറങ്ങിയതാണ് അങ്ങനെ അല്ല അവര് ഉഗാണ്ടയാണ് ഗുജറാത്തിൽ പഠിക്കുന്നവരാ അപ്പൊ അവരെ കൊണ്ട് നാട്ടിൽ വന്ന് കണ്ണൂരില് തളിപ്പറമ്പാണെന്ന് തോന്നുന്നു ഒരു രണ്ടു വർഷം മുമ്പാണ് അപ്പൊ അങ്ങനെ ടെന്റ് അടിച്ച് കിടന്നു അപ്പൊ എന്റെ ഗേൾ ഫ്രണ്ട് ആയിരുന്നു അപ്പൊ പേരെന്ന് പറയുമ്പോ റസ്റ്റിയാണ് അപ്പൊ മുടിയൊക്കെ അറിയാലോ നമ്മൾ കൂടെയുള്ളാളിന്റെ അത് എന്റെ ഫ്രണ്ട് ആണ് ഓ ഫ്രണ്ടും ആഫ്രിക്കൻ ലേഡി ഗേൾ ഫ്രണ്ടും ആയിരുന്നു എത്ര മാസത്തേക്കുള്ള ഗേൾ ഫ്രണ്ട്സ
ഒരു പതിനൊന്ന് മണിക്കാണ് അപ്പൊ അവിടെ ആരും ഇല്ലായിരുന്നു ബസ്സെല്ലാം പോയി പിന്നീട് രാവിലെ എണീറ്റപ്പോ ആൾക്കാരെല്ലാം ടെന്റ് ഒക്കെ കണ്ടു നോക്കുന്നു എനിക്കൊന്നും ആദ്യമായിട്ടായിരിക്കും അവിടെ ആരെങ്കിലും ടെന്റ് അടിച്ചു എന്ന് തോന്നുന്നു അറിയില്ല അപ്പോ പിന്നെ ഡ്രസ്സ് ആദ്യമേ എണീറ്റിട്ട് മുടിയൊക്കെ ഇങ്ങനെ നോക്കി മുടിയൊക്കെ മഞ്ഞ മുടിയൊക്കെ കണ്ടപ്പോ ആളുകൾ എല്ലാരും ഒന്ന് കൂട്ടി വയലന്റ് ആയിട്ടില്ല പക്ഷെ എല്ലാരും നമ്മൾ നോക്കുമ്പോ എന്താ പറയാ സദാചാര ബോധമുള്ള കണ്ണുകളൊന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല പക്ഷെ എന്നാലും അവരുടെ ആ ഒരു തുറച്ചു നോട്ടം അപ്പൊ അതൊക്കെ കണ്ടപ്പോ തന്നെ എന്തോ പോലെ ആയി അവരും ആകെ ഒരു ഭീകരാവസ്ഥയിലായി അപ്പൊ പിന്നീട് അവിടെ നിന്ന് നമ്മള് ടെന്റ് ഒക്കെ പാക്ക് ചെയ്ത് അടുത്ത ബസ് കയറി പോവായിരുന്നു പിന്നെ അങ്ങോട്ട് പോയി അവിടെ പിന്നീട് കണ്ണൂരില് ഏതോ ഒരു ഹില്ലിലാണ് അവിടെ പോയിട്ട് നമ്മള് ഒരു ഫ്രണ്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു അവിടെ പോയി അസ്സ് ചെയ്ത പിന്നെയാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇനി അരലക്ഷം രൂപയുടെ ചോദ്യത്തിലേക്കാണ് നമ്മൾ കിടക്കുന്നത് അപ്പൊ അത് ഈ ലെവൽ അല്ല നമ്മുടെ കളി മാറുന്നു കുട്ടേട്ടാ ലെവൽ ടൂ അപ്പോ അരലക്ഷം രൂപയുടെ ചോദ്യത്തിലേക്കാണ് നമ്മൾ ഇനി കടന്നു പോകുന്നത് മോണിറ്റർ താങ്കൾക്ക് ഞാൻ ഒരു ഓഡിയോ കേൾപ്പിച്ചു തരാം ചെവിയുടെ കപ്പാസിറ്റി എങ്ങനെയാ ഓക്കെ ഉൾത്രോ ആണോ അതെ ആ കേട്ടോളൂ അപ്പൊ ചോദ്യം ഇതാണ് പാട്ട് കേട്ടല്ലോ കേട്ടു കേട്ടു ഈ പാട്ട് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ കേട്ടിട്ടുണ്ട് അതെ കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഏതാണ് ഈ ചലച്ചിത്രം അഞ്ച് ഓപ്ഷൻസ് ഓപ്ഷൻ എ ദ പ്രീസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ ബി വൺ ഓപ്ഷൻ സി പഴശ്ശി രാജ ഓപ്ഷൻ ഡി മാമാങ്കം ഓപ്ഷൻ ഇ ഇളവൻകോട് ദേശം എനിക്ക് ചെറിയ കൺഫ്യൂഷൻ ആണ് കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ട് അതെ അതെ സംശയം എത്ര എത്ര ഉത്തരത്തിലുണ്ട് രണ്ട് ഉത്തരത്തിലുണ്ട് അപ്പൊ പിന്നെ പിടിവിളി വേണ്ടി അല്ല രണ്ട് ഉത്തരവും ശരിയാണെന്നാണ് എന്റെ അതെങ്ങനെ വരും ഒരു ഉത്തരമേ ശരിയുള്ളൂ അതെ ആ അപ്പൊ പിടിവിളി വേണോ ഉത്തരം പറയണം പിടിവിളി പറയും യാത്ര പോകുമ്പോ സിനിമ കാണാറുണ്ടോ സിനിമ യാത്ര പോകുമ്പോ യാത്ര പോകുമ്പോ കൂടുതൽ ആളുകളെ പരിചയപ്പെടാറാണ് പതിവ് പിന്നെ അവരുടെ വീട്ടിലൊക്കെ പോവാറുണ്ട് പിന്നെ പല സ്ഥലങ്ങൾ പോകുമ്പോ അവിടെ സർവൈവൽ ചെയ്ത് ആ ഒരു ഹരം ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് പിന്നീട് സിനിമ വല്ലപ്പോഴൊക്കെ ഫ്രണ്ട്സിന്റെ വീട്ടിലൊക്കെ പോയി കുറച്ചു ദിവസം റെസ്റ്റ് എടുക്കാനൊക്കെ നിൽക്കുമ്പോ മൊബൈലിൽ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് കാണാറുണ്ട് ഈ സർവൈവൽ എന്നുള്ള സംഭവം ഒന്നുകൂടെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്താൽ കൊള്ളാം കണ്ടുപിടിക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് ഒരു യാത്രക്ക് ഇറങ്ങണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ താങ്കളുടെ ഈ പദപ്രയോഗം അവർക്ക് ഉപകാരപ്രദമാകും എനിക്കെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു നൊമാഡിനെ പോലെ ഒരു അലഞ്ഞു തിരിഞ്ഞ യാത്രയാണ് അപ്പൊ അതിനെ നമുക്ക് ഒരു യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിന് കാശുകളൊന്നും കാണത്തില്ല അല്ലേ അതെ അങ്ങനെയല്ല ഞങ്ങൾക്ക് കഴിക്കാനായിട്ട് എന്തായാലും ഫുഡ് ആവശ്യമുണ്ട് അപ്പൊ ഞങ്ങൾ ഇപ്പോ എവിടെയെങ്കിലും പോയിട്ട് അവിടെ പോയിട്ട് തീ ഉണ്ടാക്കി ആദ്യം മരച്ചില്ല മരച്ചില്ലെന്ന് മരക്കഷ്ണമൊക്കെ വറക്കിയിട്ട് ആദ്യം തീ ഉണ്ടാക്കണം തീ ഉണ്ടാക്കണം തീ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് കുക്ക് ചെയ്യണം അപ്പൊ ചിലപ്പോ ഏതെങ്കിലും സ്ഥലത്ത് പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് മാപ്പ് ഇല്ലാത്ത അതായത് കാട്ടിലൂടെ ഒക്കെ ആയിരിക്കും യാത്ര പോകുന്നത് അപ്പൊ അവിടെ കടകളൊന്നും കാണില്ല നമുക്ക് അരി വാങ്ങാനോ എന്തെങ്കിലും വെക്കാന് അപ്പൊ പെട്ടെന്ന് കറിയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കണമെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഇല കാണുമ്പോൾ ആ ഇല പറിച്ചിട്ട് അത് കറിയാക്കി കഴിക്കാറുണ്ട് അപ്പൊ അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് അതിനെയാണ് സർവൈവൽ എന്ന് പറയാറ് പിന്നെ ഏത് വണ്ടിയിലും കയറി ചാടി കയറി യാത്ര ചെയ്യുന്നു നടക്കുന്നു മല കയറുന്നു അപ്പൊ ഇതിനൊക്കെയാണ് എന്റെ ഭാഷയിൽ സർവൈവ് പൊതുവെ ഈ വണ്ടിക്കൊക്കെ കൈകാണിച്ച് ഓസിന് കയറി പോകുമല്ലോ അപ്പൊ കയറി പോകുന്ന സാധാരണ വണ്ടികളെല്ലാം നിർത്തും അത് അത് താങ്കളുടെ രൂപവും ഭാവവും എല്ലാം കൂടെ കാണുമ്പോൾ ആൾക്കാർ നിർത്താതെ പോകും കുഴപ്പമില്ല നിർത്താറുണ്ട് നമുക്ക് ഒരു നൂറ് വണ്ടി കൈയാണിച്ചിട്ടായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ ഒരു നൂറ്റി ഒന്നാമത്തെ വണ്ടി നമുക്ക് നിർത്തുന്നത് അപ്പൊ അതിൽ കിട്ടുന്ന നിരാശപ്പെടാറില്ല ഒരു വണ്ടി നിർത്തിയില്ല എന്ന് പറയും നമുക്ക് പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല അല്ലെ അത് അയാളുടെ ടെൻഷൻ മാത്രം അതെ അതെ നിരാശപ്പെടാറുണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും അപ്പോഴൊക്കെ സന്തോഷ് ജോജുളങ്ങര സാറിന്റെ ചെറിയ വോയിസ് ക്ലിപ്പ് ഒക്കെ എടുത്ത് ചെവിയിൽ വെച്ച് കേൾക്കുമ്പോൾ അതെ എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ആ സമയത്ത് അല്ല അദ്ദേഹം പല യാത്രകളെ കുറിച്ച് പല ഇത് മോട്ടീവ് മോട്ടീവ് തരാറുണ്ടല്ലോ അപ്പൊ ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ ഇങ്ങനെ പാട്ടൊക്കെ ഇട്ട ബി ജി എം ഒക്കെ ഇട്ട ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ വോയിസ് കേൾക്കാറുണ്ട് അപ്പൊ അപ്പോ ഒരു ഭയങ്കര ഒരു എനർജിയാണ് കിട്ടുന്നത് പിന്നെ ഇപ്പോ ഞാൻ തന്നെ സ്വന്തമായിട്ട് കുറെ റീലൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ ഇടുന്നുണ്ട് ആ റീല് സ്വന്തമായിട്
ഉറക്കം വരും അവിടെ കിടന്ന് ഉറങ്ങുന്നു പിന്നെ എന്തെങ്കിലും കൈ കിട്ടുന്നെടുത്ത് കഴിക്കുന്നു അങ്ങനെയുള്ള ഒരു അതിസാഹസികമായ ഒരു സർവൈവൽ യാത്രയാണ് നടത്തുന്നത് അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഒരു പെൺകുട്ടി കൂടെ വരുന്നത് സുരക്ഷയ്ക്ക് കൂട്ടാവുമോ അത് സുരക്ഷയ്ക്ക് പാരയാകുമോ തീർച്ചയായിട്ടും കുറെ പ്രോബ്ലംസ് വരാറുണ്ട് പാരയാകുന്നതിനെ വേണമെങ്കിൽ പറയാം പക്ഷെ നമ്മൾ ഇതെല്ലാം അതിജീവിച്ചല്ലേ നമുക്ക് യാത്ര ചെയ്യാൻ പറ്റും അല്ലെ കാരണം ആളുകൾ സംശയിക്കാം സദാചാര ബോധത്തിന്റെ ആൾക്കാരുണ്ടല്ലോ ഒരു കലാപ കൊടിയായിട്ട് വരാം അല്ലെ സദാചാരക്കാർ എപ്പോഴെങ്കിലും ആട്ടി ഓടിച്ച അനുഭവം ഉണ്ടോ നമ്മൾ ടെന്റിലൊക്കെ കിടക്കുമ്പോ ചിലയിടത്ത് ആളുകൾ വന്നിട്ട് രാത്രി മിഡ് നൈറ്റിലൊക്കെ വന്ന് അല്ലുണ്ടോ തല്ല് അതെ ഒരിക്കല് വെസ്റ്റ് ബംഗാളിലൂടെ യാത്ര ആയിരുന്നു അപ്പോ ലോറിയിൽ യാത്ര ചെയ്യുമായിരുന്നു അപ്പൊ ഞാനും അരുണിമയും പിന്നീട് ഡ്രൈവറും ക്ലീനറും ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ ഏതോ ഒരു സ്ഥലത്ത് താപയിൽ വണ്ടി കൊണ്ട് നിർത്തി പിന്നീട് പുള്ളിക്കാരൻ കഴിക്കാൻ വേണ്ടി പോയി പുള്ളിക്കാരൻ പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾക്ക് ഫുഡ് പുള്ളിക്കാരൻ തന്നെ വാങ്ങിച്ചോണ്ട് വരാന്ന് പറഞ്ഞു വണ്ടിയിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങേണ്ടത് പറഞ്ഞു പിന്നീട് നമുക്ക് വാഷ്റൂം ഉപയോഗിക്കാൻ വേണ്ടി വെളിയിൽ താപയിൽ പോയി അപ്പൊ അവര് ഞങ്ങളെ നോട്ട് ചെയ്തു അപ്പൊ പിന്നീട് അപ്പോഴേ എനിക്ക് മുടിയും മറ്റു കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പം ചിലപ്പോ ഞാൻ മുടി നല്ലപോലെ കെട്ടാതേക്ക് ഇരുന്ന ട്രാൻസിനെ പോലെയൊക്കെ തോന്നിയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോ സ്ത്രീയൊക്കെ പോലെ തോന്നിയിരിക്കും അപ്പോ ആ ദാബയിലുള്ള ആളുകളെല്ലാം വന്നിട്ട് ഞാനൊരു ട്രാൻസ് ആണ് അരുണിമേനെ വേഷാ പ്രവർത്തിക്കൊക്കെ കൊണ്ടുപോയി നടക്കുവാണെന്നും പറഞ്ഞ് അവര് ഡൗട്ട് അടിച്ചതായിരിക്കാം അപ്പൊ അങ്ങനെ വന്ന് നമ്മുടെ ട്രക്കിൽ വന്ന് അടിയുണ്ടാക്കി ട്രക്ക് ഡ്രൈവറിനെ മർദ്ദിച്ചു പിന്നീട് ഞാൻ ഇറങ്ങിയില്ല ഞാൻ പേടിച്ചു പോയി അപ്പോഴേ കാരണം നമ്മൾ അരുണിമയ്ക്കും അടിയിട്ടില്ല നമ്മൾ രണ്ടുപേരും ഇറങ്ങിയില്ല ക്ലീനറും ട്രക്ക് ഡ്രൈവറും ഇറക്കിയതാണ് അവര് അപ്പൊ ഇറക്കിയവരെ എല്ലാവരെയും അവർ അടിച്ചു പിന്നീട് അത് കഴിഞ്ഞ് ട്രക്ക് ഡ്രൈവറിനെ ഇറക്കിയായിരുന്നു പിന്നീട് അവർക്ക് അടിയുണ്ട് പിന്നീട് ഞാൻ പയ്യെ മൊബൈലൊക്കെ വെച്ച് ലൊക്കേഷൻ ഫ്രണ്ടിന് അയച്ചു കൊടുത്തു ഇങ്ങനെ പ്രശ്നമുണ്ട് കൺട്രോൾ റൂമിൽ അറിയിക്കാൻ പറഞ്ഞു കുറെ കഴിഞ്ഞപ്പോ പോലീസ് വന്നു അടുത്തുള്ള പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ നിന്ന് തന്നെ പോലീസൊക്കെ വന്നായിരുന്നു പോലീസ് വന്നിട്ട് കുറച്ച് ഇങ്ങനെ സംസാരിച്ച് സംസാരിച്ചിട്ട് പോയി എന്നെ ഇങ്ങനെ ബ്ലെയിം ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു നീ എന്തിനാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്തത് അല്ലെങ്കിൽ നിനക്ക് കേസൊന്നും ഇല്ലല്ലോ കേസൊന്നും ഇല്ലല്ലോ എന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു പിന്നീട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ മർദ്ദിച്ച ആൾക്കാരെ ഒന്ന് പൈസയും വാങ്ങിച്ചിട്ട് അവര് സ്ഥലം വിടുമായിരുന്നു പിന്നീട് അതെ പോലീസുകാരെ സ്ഥലം വിട്ടു വെസ്റ്റ് ബംഗാളിലായിരുന്നു പിന്നീട് അടുത്ത ദിവസം ആ പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ തിരക്കി കണ്ടുപിടിച്ച് പകലായപ്പോ പോയി പിന്നീട് ഹയർ അതോറിറ്റിയൊക്കെ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്തു അങ്ങനെ പിന്നീട് അവർക്ക് ഒരു പ്രഷർ കൊടുത്തിട്ട് പിന്നീട് അവരെ അപ്പം തന്നെ സ്പോട്ടിൽ ഒരു വൺ അവറിനുള്ളിൽ അറസ്റ്റ് ചെയ്തു ഇന്ത്യയിൽ ഓങ്കെ വംശജർ അധിവസിക്കുന്ന പ്രദേശം ഏതാണ് ഓപ്ഷൻ ഡി അരുണാചൽ പ്രദേശ് ഓപ്ഷൻ ബി ആൻഡമാൻ നിക്കോവർ ഓപ്ഷൻ സി നീലഗിരി ഓപ്ഷൻ ഡി ലഡാക്ക് ഓപ്ഷൻ ഇ ലക്ഷദ്വീപ് ഓപ്ഷൻ ബി ആൻഡമാൻ നിക്കോവർ ഉറപ്പിച്ചോ ഉറപ്പിച്ചു പൂട്ടട്ടോ പൂട്ടിക്കോളൂ പൂട്ടി തുറന്നു ഉത്തരം തെറ്റാണ് ശരിയാണ് ഇപ്പൊ ഹാർട്ട് ബീറ്റ് പെട്ടെന്ന് കയറി താന്നല്ലോ ഓക്കെ താന്നു അത് കയറിയാലും താന്നു പോസ് ഹലോ കുട്ടേട്ടാ എന്തോ പറഞ്ഞേ ബോസ് ഈ ചെറുപ്പക്കാരൻ ചൈനയിലേക്ക് നുഴഞ്ഞു കയറിയിട്ടുണ്ട് ഏ ചൈനക്കാർ ഇങ്ങോട്ട് നുഴഞ്ഞു കയറുന്നായിരുന്നു ഇതുവരെ പരാതി ഇപ്പൊ ഇവിടുന്ന് അങ്ങോട്ട് നുഴഞ്ഞു കയറുന്നു പട്ടാളക്കാരെ അടിച്ചെടുത്ത് വെളിയിലിട്ടല്ലോ നേപ്പാളിൽ നിന്ന് ചൈന പോയതായിരുന്നു ഞാനും എന്റെ ഒരു നേപ്പാളി ഫ്രണ്ടോ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ എന്റെ ഗേൾ ഫ്രണ്ടോ ബോയ് ഫ്രണ്ടോ ബോയ് തന്നെയാണ് ബോയ് അതെ അത്ഭുതം അവിടെ നിന്ന് ഗേൾ ഫ്രണ്ടിനെ ഒന്നും വേറെ കിട്ടിയിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് പിന്നെ ബോയ് പാടുപെട്ടു അവിടുത്തെ കുറെ ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു അങ്ങനെ എന്റെ ആഗ്രഹം എന്ന് പറയുമ്പോ നേപ്പാളുകാർക്ക് ചൈനയിൽ കയറാം അവിടെ ഒരു മാർക്കറ്റ് ഉണ്ട് കട്ടോരി എന്നാണ് ആ ബോർഡർ പേര് അതെ അപ്പൊ ഞാനും ഒരു നേപ്പാളി കണ്ടാൽ ഒരു നേപ്പാളി ലുക്ക് എന്നൊക്കെ പല ആൾക്കാരും പറയുന്നുണ്ട് ആ നേപ്പാളി കൊണ്ട് പോയാൽ ചിലപ്പോ എനിക്ക് കയറാൻ പറ്റൂ എന്നൊക്കെ വിചാരിച്ചു അങ്ങനെ പോയി കൊറോണ കാരണം ആ ബോർഡർ ഷട്ട് ഡൗൺ ആണ് അപ്പൊ ഞാൻ കുറെ നേരം കെഞ്ചി പക്ഷെ ഒന്ന് കാൽ പോലും എന്നെ വെക്കാൻ സമ്മതിച്ചില്ല അപ്പൊ എന്റെ ഒരു ഇടിയൊന്നും കിട്ടിയില്ല ഞാന് അതിക്രമിച്ചൊന്നും അപ്പൊ ചാടിയൊന്നും കയറിയില്ല പിന്നീട് തിരിച്ചു വരുന്ന വഴിയിൽ നമുക്ക് അവിടെ കാണാൻ പറ്റും ഒരു വലിയൊരു പുഴ ഉണ്ട് ആ പുഴ അതിസാഹസ്യമായിട്
ജയിലില്ല ഒരുപോലെ ഇരിക്കും നേപ്പാളായാലും ഇന്ത്യയിലും കുറച്ചുകാലം നമുക്ക് അത് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യാലോ ഓക്കെ തീർച്ചയായിട്ടും ജയിലും അത് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യണമല്ലോ ഒരു നൊമാഡിക് വേ ഓഫ് ലൈഫ് അല്ലേ തീർച്ചയായിട്ടും ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോകാം എഴുപതിനായിരം രൂപയുടെ ചോദ്യം സെവന്റി തൗസൻഡ് മോണിറ്റർ ചോദ്യം ഇന്ത്യയുടെ സ്വപ്ന നഗരം എന്നറിയപ്പെടുന്ന സിറ്റി ഏതാണ് ഓപ്ഷൻ എ ചെന്നൈ ഓപ്ഷൻ ബി അഹമ്മദാബാദ് ഓപ്ഷൻ സി ശ്രീ ശ്രീനഗർ ഓപ്ഷൻ ഡി മുംബൈ ഓപ്ഷൻ ഇ ജയ്പൂർ ഇതിലും ചെറിയ കൺഫ്യൂഷൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് ഒരുപാട് പേര് സ്വപ്നങ്ങളോട് ചെന്ന് ലാൻഡ് ചെയ്യുന്ന നഗരമാണ് ഓപ്ഷൻ ഡി മുംബൈ കൂട്ടോ തീർച്ചയായിട്ടും അരുണിമ നിങ്ങൾ തമ്മിൽ ഒരു നേരിയ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസമുണ്ട് എന്താണെന്നറിയോ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് അരുണിമയ്ക്ക് യാത്രക്കിടയിലും ഒരു സാധാരണ പെൺകുട്ടി ചിന്തിക്കുന്ന പോലെ തന്നെ ഒരു ജീവിതം താങ്കൾ കാംക്ഷിക്കുന്ന പോലെ ഉണ്ട് അതായത് ഒരു സാധാരണ പെൺകുട്ടികൾ ചിന്തിക്കുന്നത് ഒരു ഒരു ബോയ് ഫ്രണ്ടിനെ കിട്ടും കുറച്ചു കാലം കഴിയുക ഒന്നിച്ച് താമസിക്കുക ഒരു ഒരു ഓർത്തഡോക്സ് യാഥാർത്ഥ്യ ഒരു ചിന്താഗതി അപ്പൊ അയാളെ സ്വന്തമാക്കി ഇത്തിരി പൊസസീവ് ആവുക ഒക്കെ ഉണ്ട് പക്ഷെ ഈ മനുഷ്യന് യൂണിവേഴ്സലാണ് മനസ്സ് വിശാലമായ കാഴ്ചപ്പാട് കാല പരിഗണനയൊന്നും ഇല്ലാത്ത പ്രണയം കൊണ്ട് നടക്കുന്ന ഒരാളാ മാത്രല്ല ഇൻഫാറ്റുവേഷനല്ല പുള്ളിയുടെ നിലനിൽപ്പ് അപ്പൊ ഇത് തമ്മിൽ പൊരുത്തപ്പെടുമെന്ന് എന്റെ ചോദ്യം ഇല്ല എനിക്ക് ഞാൻ അത്ര പൊസസീവ് അല്ല അവനാണ് ഭയങ്കര പൊസസീവ് ഞാൻ ഒരു ആങ്കുച്ചിനെ നോക്കിയാലും അവന് പ്രശ്നമാണ് പക്ഷെ അവൻ എത്ര പെൺപിള്ളേരെ നോക്കിയാലും ഞാൻ ഒന്നും പറയാറില്ല ഞാൻ പറയാറില്ലല്ലോ ഇഷ്ടമല്ലോ ഇല്ല എനിക്ക് അങ്ങനെ പ്രോബ്ലം അടിയുണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടോ ഈ ആഫ്രിക്കക്കാരിയുടെ കഥയൊക്കെ കേട്ടിട്ട് അടിയുണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടോ ഇല്ല ഒരു വട്ടം ഞങ്ങൾ തമ്മിൽ യാത്രയുടെ ഇടയിൽ ഒരു വട്ടം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങള് ഒരു ആസാം കാട്ടിലൂടെ ഒരു യാത്രയാണ് ഞാനും അവരും പിന്നെ ജമ്മു എന്ന് വരാൻ വന്നൊരു പെൺകൊച്ചും കൂടെ ഒരു യാത്രയിലായിരുന്നു അപ്പൊ ആ യാത്രക്കിടയില് ആ പെൺകൊച്ചു പെട്ടെന്ന് ജോയിൻ ചെയ്തപ്പോ നമ്മള് നോർമലി അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കെയർ ഒന്നും ചെയ്യാറില്ല പെട്ടെന്ന് ആ പെൺകൊച്ചു വന്നപ്പോ അവൻ ബാഗ് പിടിക്കുന്നു വെയിറ്റ് എടുക്കണോ അങ്ങനെ വെയിറ്റ് ഉള്ള ബാഗ് അവന്റെ അങ്ങനെ പറഞ്ഞ് ഭയങ്കര ഇത് അങ്ങനെ വിശക്കുന്നുണ്ടോ ഫുഡ് കഴിച്ചോ അങ്ങനെ അല്ലെ അതുപോലെ അങ്ങനെ കെയർ ചെയ്യായിരുന്നു അപ്പൊ എനിക്ക് ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടായിരുന്നു അതായത് ആ എന്നെ കെയർ ചെയ്യാതെ അവൻ അവളെ കെയർ ചെയ്യുമ്പോ ബുദ്ധിമുട്ടായി അങ്ങനെ ആ യാത്ര പിന്നെ അവള് പിന്നെ സെപ്പറേറ്റ് പോയി നമ്മൾ നല്ല മനുഷ്യനാ അതായത് അരുണിമയുടെ ഒരു ഗേൾ ഫ്രണ്ട് ആയിട്ട് തുടങ്ങി തന്നെ വേറൊരു പ്രണയം പാരലായിട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ അതെ അത് അത് അല്ലെ അത് അതെങ്ങനെയാണ് അത് നിലനിർത്തുക അങ്ങനെയല്ല അരുണിമയ്ക്ക് മുമ്പ് തന്നെ വേറൊരു പ്രണയം ഉണ്ടായിരുന്നു അത് കഴിഞ്ഞല്ലോ അതെ അല്ല അതിന് ശേഷം ആ പ്രണയം എങ്ങനെയായിരുന്നു അരുണിമ ഞാൻ അവനെ പരിചയപ്പെടുന്ന സമയത്ത് അവനോട് ഞാൻ ചോദിച്ചു റിലേഷൻഷിപ്പിലാണോ എന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പൊ അവൻ പറഞ്ഞു ഒരു ക്രഷ് ഉണ്ട് ആരോടായിട്ട് പ്രണയത്തിലല്ല സിംഗിൾ ആണെന്നാണ് എന്നോട് പറഞ്ഞത് പിന്നീട് ഞാൻ അവനുമായിട്ട് ഒരു ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് ലെവലിലായിരുന്നു അധികം എന്നാ പ്രണയത്തിലാണ് ഒഫീഷ്യലി പ്രണയത്തിലാണെന്ന് നമ്മള് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഫിക്സ് ചെയ്തിട്ടില്ല അങ്ങനെ ഞാൻ പാലക്കാട് നിന്ന് ട്രെയിൻ കയറി ആസാമിലെത്തി ആസാമിലേക്ക് അവൻ വന്നു നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് മേഘാലയക്ക് പോയി മേഘാലയിലെത്തി ആ ദിവസം വൈകുന്നേരമാണ് ഞാൻ അറിയണ് അവൻ വേറൊരു പെങ്കൊച്ചുമായി പ്രണയത്തിലാണെന്ന് അപ്പൊ പിന്നെ ഞാൻ ഒന്നും പറഞ്ഞില്ല പക്ഷെ പിന്നെ പക്ഷെ അത്രയും നാളും ഒന്നും പറഞ്ഞില്ല മേഘാലയയിൽ എത്തി അതുവരെ ഫോണിലുള്ള ബന്ധം ഉണ്ടായിരുന്നു എന്റെ അടുത്ത് എത്തുന്ന വരെ അവൻ അത് മറിച്ച് വെച്ചു അടുത്ത് എത്തിയപ്പോ അവൻ അത് തുറന്ന് പറഞ്ഞു ഒരു കള്ളനാണോ അങ്ങനെ തുറന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഞാൻ പിന്നെ എനിക്ക് വിഷമൊക്കെ ആയി എന്നാലും ഞാൻ അങ്ങനെ ഒന്നും പറഞ്ഞില്ല പിന്നെ രണ്ടു ദിവസത്തിനുള്ളിൽ ആ പെങ്കൊച്ചു ഇവനും തമ്മില് അങ്ങനെ ബ്രേക്കപ്പ് ആയി അപ്പൊ പിന്നെ ഇവൻ കരച്ചിലോ ഇല്ല ആ പെൺകൊച്ചു ഞാൻ ജോയിൻ ചെയ്തത് അറിഞ്ഞിട്ട് അവര് തമ്മിൽ പ്രശ്നമായിട്ട് ആ പെൺകൊച്ചു തന്നെ നിർത്തിയതാ അതറിഞ്ഞ് ഇവൻ ഭയങ്കര കരച്ചിലായിരുന്നു പക്ഷെ അപ്പോഴും ഞാൻ അവനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് അവനെ സമാധാനിപ്പിച്ചു നിങ്ങളുടെ ലോകം എനിക്ക് പിടിയിട്ടുന്നില്ല ഇപ്പൊ എനിക്ക് മനസ്സിലായി ഓൾഡ് മാൻ ഇതുവരെ ഞാൻ വളരെ മനസ്സുകൊണ്ട് എങ്ങാന്ന് വിചാരിച്ചു നടക്കുമായിരുന്നു ഐ അഡ്മിറ്റ് മൈ ഫെയിലിയർ ഐ എം എൻ ഓൾഡ് മാൻ എനിക്ക് മാഗിനോട് അസൂയ തോന്നുന്നു ശരിക്കും കാര്യം എന്താ പറയോ ഈ ഒരു പ്രണയം കൊണ്ട് നടക്കുന്നു ആ
ആ അതെ അതെ എന്റെ ഫാദർ ആയിട്ട് അവൻ സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട് അവൻ തന്നെയാണ് വിളിച്ച് പറഞ്ഞത് എന്റെ ഫാദറിനെ അവനായിരുന്നു ധൃതി എന്റെ ഫാദറെ വിളിച്ച് സംസാരിക്കാഞ്ഞിട്ട് ഫാദറ് ചീത്ത വിളിച്ചോ അല്ല ഞാന് എന്റെ കൂടെ യാത്ര ചെയ്യാൻ വരുന്നു എന്ന് ഞാൻ അറിയിച്ചതാ അതെ 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 ഔദ്യോഗികമായിട്ട് അറിയിച്ചതാ അതെ അതെ അപ്പൊ അദ്ദേഹം ഫാദർ എന്ത് പറഞ്ഞു അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല യാത്ര ചെയ്തോളൂ അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞു യാത്ര ചെയ്തോളാൻ പറഞ്ഞു അതെ അല്ലേ ഓക്കെ സന്തോഷം അപ്പൊ അങ്ങനെ നല്ല പിതാവ് അപ്പോ നമുക്ക് ഇന്ത്യയുടെ സ്വപ്ന നഗരം എന്നറിയപ്പെടുന്ന നഗരം ഏതാണെന്ന് ഞാൻ ചോദ്യം ചോദിച്ചിരുന്നു താങ്കൾ മുംബൈ എന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ പൂട്ടി ഞാൻ തുറക്കുന്നു താങ്കൾ പറഞ്ഞ ഉത്തരം ശരിയല്ല എന്ന് പറയാമോ പറഞ്ഞൂടാ പറഞ്ഞൂടാ ഉത്തരം ശരിയാണ് അപ്പോ എഴുപതിനായിരം രൂപയുടെ ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു നല്ല കയറ്റമാണ് അല്ലേ ഇനിയിപ്പോ ഈ എഴുപതിനായിരം രൂപയുടെ എവിടെ ഒരു യാത്ര ചെയ്യാൻ പറ്റും എഴുപതിനായിരം കൊണ്ട് നേപ്പാൾ ഒരു പാം തീർച്ചയായിട്ടും നേപ്പാൾ അല്ല എനിക്ക് എഴുപതിനായിരം കൊണ്ട് എനിക്ക് ഒരു അഞ്ചു കൺട്രി ഒക്കെ സുഖമായിട്ട് അല്ലേ ഞാനൊരു ഏഴ് മാസത്തെ യാത്ര ഈ പതിനൊന്ന് മാസത്തിന്റെ ഇടയിൽ ഈ ഇപ്പൊ ഞാൻ പതിനൊന്ന് മാസമായിട്ട് യാത്ര ചെയ്യുവാണ് ഒരു നൊമാഡിക് ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ പിന്തുടർന്ന് യാത്ര ചെയ്യുവാണ് അപ്പൊ ആദ്യത്തെ ഒരു ഏഴ് മാസത്തിനുള്ളിൽ എനിക്ക് ചെലവായത് വെറും എണ്ണായിരം രൂപയാണ് എണ്ണായിരം രൂപ കൊണ്ടാണോ ഇത്രയും നടന്നത് ഓ വണ്ടർഫുൾ അപ്പൊ ജീവിതത്തില് ഈ ഉപ്പയ്ക്ക് വലിയൊരു വിഷമമാണോ ഇത് താങ്കളുടെ യാത്രയും തീർച്ചയായിട്ടും സംസാരിക്കുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു പിതാവിന്റെ വേദന ഞാൻ ഉൾക്കൊള്ളുന്നു തീർച്ചയായിട്ടും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ചിന്തിക്കുമ്പോ അദ്ദേഹം എന്താ പറയാ വലിയ സ്വപ്നങ്ങളൊക്കെ ആയിരിക്കും മകനിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അതെ എഞ്ചിനീയറിനെ കൊണ്ട് ചേർത്ത വലിയൊരു എഞ്ചിനീയർ ആകുന്നതൊക്കെ അതെ സ്വപ്നം കണ്ടു കാണും തീർച്ചയായിട്ടും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് നോക്കുമ്പോ അദ്ദേഹം ശരി ചെയ്യുന്നത് ശരിയാണ് ഈ ഉമ്മ സംസാരിക്കുന്നുണ്ട് അതെ നിങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള ഈ ഉടക്കുണ്ടല്ലോ ഈ ശകട ശകട അതൊന്ന് ലഘൂകരിച്ച് സമാധാനത്തിന്റെ വഴി പിടിച്ച് നടത്താൻ ഉമ്മ ശ്രമിക്കാറില്ലേ ഉമ്മ ശ്രമിക്കാറുണ്ട് അതെ ഉമ്മ എങ്ങനെയാ മോനോട് ഉപദേശങ്ങളൊക്കെ തരൂ ആ തീർച്ചയായിട്ടും ഇത് തന്ന ഉപദേശം ഈ ജീവിതത്തിൽ സ്വീകരിച്ചത് നല്ലപോലെ യാത്ര മെയിൻ ആയിട്ട് അരുണിമയുടെ കൂടെ യാത്രയുണ്ട് നീ ഒറ്റയ്ക്ക് എവിടെ അരുണിമയാണോ അവിടുത്തെ കേന്ദ്ര കഥാപാത്രം അതെ അരുണിമയാണ് അതെന്തിനാ വീട്ടിൽ പോയി വീട്ടിൽ പോയി പറഞ്ഞത് അല്ല നാട്ടുകാരറിയുമല്ലോ ഞാൻ വ്ളോഗ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമില് ഇങ്ങനെ ഫോട്ടോസ് ഒക്കെ ഇടാറുണ്ട് അപ്പൊ അതൊക്കെ നാട്ടുകാർ കാണുമ്പോ നാട്ടുകാർ പറയും മാഹിൻ കല്യാണം കഴിച്ചു മാഹിന് കുട്ടികളുണ്ടെന്നൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ പറഞ്ഞു പോകും അപ്പൊ അങ്ങനെ നാട്ടുകാർ പറയാറുണ്ട് അപ്പൊ ഇതൊക്കെ വന്ന് അടിക്കുന്നത് ഉമ്മാരടുത്താണ് ഉമ്മാരടുത്താണ് വന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഒരു പ്രൊഫഷണൽ കല്യാണത്തിൽ താല്പര്യമുണ്ടോ താല്പര്യം ഇല്ല 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 പിന്നെ എന്താണ് ഈ ഒന്നിച്ച് താമസിക്കുക അത് മാത്രമേ താമസമുള്ളൂ ലിവിംഗ് ടുഗതറിൽ താല്പര്യമുണ്ട് അത് എൻ്റെ വിത്ത് ഹോം എന്നല്ല എന്റെ ഇണയെ എനിക്ക് മാഗിന്റെ യാത്ര അനുസരിച്ച് ഒരാൾ കേന്ദ്രീകരിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല മനസ്സ് വിശാലമായി പോയില്ല അല്ല എനിക്ക് ആക്ച്വലി ഒരാളാണ് താല്പര്യം പക്ഷെ എന്നാ പോലും സീരിയസ് ആയിട്ട് ഒരാളെ മാത്രമേ എനിക്ക് ഉൾക്കൊള്ളാനാണ് സാഹചര്യത്തിന്റെ സമ്മർദ്ദം ഉണ്ടായാൽ അതെ പോകുന്ന യാത്രയിൽ ഇപ്പൊ ഒരാളെ പരിചയപ്പെടുന്നു തീർച്ചയായിട്ടും അദ്ദേഹത്ത് അദ്ദേഹത്തുമായിട്ട് പ്രണയം തോന്നാം പക്ഷെ അത് പിന്നീട് ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും ഞാന് ഒരു ദീർഘകാല യാത്ര ജീവിത യാത്ര തുടങ്ങുമ്പോ തീർച്ചയായിട്ടും ഒരാൾ മാത്രമേ താല്പര്യം ഉള്ളൂ അപ്പോ തോന്നുവാണെങ്കിൽ അതൊക്കെ ടെമ്പററി ആയിരിക്കും കുട്ടികൾ ആഗ്രഹമുണ്ടോ ജീവിതത്തിൽ ഇപ്പൊ ഇല്ല ഞാൻ യാത്രയൊക്കെ കഴിഞ്ഞ ചിലപ്പോ ഒരു നാപ്പത് വയസ്സിലായിരിക്കും റെസ്റ്റ് ആവുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അൻപത് വയസ്സിലായിരിക്കും അപ്പോ പറ്റുമെങ്കിൽ ആവാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ അപ്പോ അതേ ഉള്ളൂ എന്തായാലും ഈ നാപ്പത് അമ്പത് വയസ്സുവരെ കുട്ടികളെ ഒന്നും നമുക്ക് ഉൾക്കൊള്ളാൻ പറ്റുന്നില്ല ഇല്ല 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 ഏതെങ്കിലും സിനിമ കണ്ടാണോ ഇങ്ങനെ ഒരു നൊമാഡിക് ലൈഫിലേക്ക് പോകാൻ നൊമാഡിക് ട്രാവൽ വേണം എന്നൊക്കെ ആഗ്രഹിച്ചത് കുറെ നൊമാ നൊമാഡിക് ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ ഫോളോ ചെയ്യുന്ന സിനിമകൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ എന്നാൽ പോലും യാത്രകൾ അല്ലെങ്കിൽ ലോകം കാണണോ എന്ന് തോന്നിയത് നമ്മുടെ സന്തോഷ് ജോതി വളങ്ങര സാറിന്റെ ലേബറിന്റെ ബുക്സ് ലേബറിന്റെ ബുക്ക് ഞാൻ പണ്ടോതിരെ വളരെ സഹായമായിട്ട് വാങ്ങുമായിരുന്നു സ്കൂളിലത്തെ ആവശ്യത്തിന് അപ്പൊ ഉമ്മ പണ്ടോട്ടെ എനിക്ക് അത് വാങ്ങുമായിരുന്നു അതാണ് ഞാൻ ഉമ്മയാണ് അപ്പൊ ലേബറിന്റെ യാത്രാ വിവരങ്ങൾ ആദ്യത്തെ പേജിലെ അവസാനത്തെ പേജിലെ യാത്രാ വിവരങ്ങൾ വായിക്കും ഈ മംഗോലിയൻ ലാൻഡ്സ്കേപ്പ് പിന്നെ നമ്മുടെ സൗത്ത് അമേരിക്ക ലാൻഡ്സ്കേപ്പ് അതൊക്കെ എനിക്ക് വളരെ ഇഷ്ടമാണ് അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ കാണുമ്പോൾ
അപ്പോൾ അങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കാൻ സമയമായി സുഹൃത്തെ താങ്കൾ പറഞ്ഞ ഉത്തരം ശരിയാണ് ഉത്തരം ശരിയാണ് ബംഗാൾ ഉൾക്കടലാണ് ശരിയ ഉത്തരം അപ്പോ എത്രയായി പൈസ ഇപ്പോ എൺപതിനായിരം ഒരു കോടി രൂപ കിട്ടിയ ഏത് രാജ്യം വരെ പോകും എൽ സാലോർ സൗത്ത് അമേരിക്കയിലെ അല്ല ഒരു കോടി കിട്ടിയില്ലെങ്കിലും എല്ലാ രാജ്യം പോകണമെന്നാണ് ആഗ്രഹം ആഗ്രഹം കിട്ടിയില്ലെങ്കിലും പോകും തീർച്ചയായിട്ടും എല്ലാ രാജ്യവും പോയി ഒന്ന് താങ്കളെ യു എൻ സെക്രട്ടറിയാക്കണം നമ്മൾ ആവശ്യപ്പെടും വളരെ സന്തോഷം എല്ലാ രാജ്യങ്ങളും നേരിട്ട് അറിയാമല്ലോ പിന്നെ പ്രശ്നമില്ലല്ലോ അപ്പൊ ഈ രാജ്യങ്ങളെല്ലാം പോകുമ്പോൾ അരുണിമ കൂടെ ഉണ്ടാകൂ കാണും കാണുമായിരിക്കാം ഉറപ്പിച്ച് പറയാൻ പറ്റുന്നില്ല അല്ലേ ഈ അരുണിമ സാധാരണക്കാരില്ല ആസാമിൽ പോയപ്പോൾ ഒരു വിഷക്കായി കഴിച്ചിട്ടും ഇപ്പോഴ് ജീവനോട് ഇരിക്കുന്നു അങ്ങനെ ഒരു വിഷക്കായി കഴിച്ചോ ആ അതെ അന്ന് നമ്മൾ മൂന്നുപേരും കുറച്ചു നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ ഞാനും ആ ജമ്മുകാരിയും ആ ജമ്മുകാരിയും ഞങ്ങൾ മൂന്നുപേരും കൂടെ ആ ആസാം കാട്ടിലൂടെ തന്നെ പൊക്കോണ്ടിരിക്കായിരുന്നു അപ്പോ ഭയങ്കര വിശപ്പായിരുന്നു കുറെ നേരം നടന്ന് വണ്ടിയൊന്നും ഇല്ലാതെ ഒരു കാട്ടിലൂടെ ഉള്ള യാത്രയാണ് അപ്പൊ അത് അതിലൂടെ ടൂറിസ്റ്റുകളൊന്നും അധികം പോകൂല അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അങ്ങനത്തെ സ്ഥലങ്ങളിലൂടെയൊക്കെയാണ് പോകുന്നത് ഡൗൺ ടെർത്ത് എന്നൊക്കെ പറയാം അപ്പൊ അങ്ങനെ ഇരുന്ന് ഭയങ്കര വിശപ്പായിരുന്നു ആകെ ഒരു കുപ്പി വെള്ളം മാത്രമേ കയ്യിലുള്ളൂ കഴിക്കാനൊന്നും കയ്യിലില്ലായിരുന്നു അപ്പൊ പിന്നെ ഫുഡൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാനും അത്ര വിശപ്പ് കാരണം മടിയായിരുന്നു മടിയെന്നല്ല എനർജി ഉണ്ടായില്ല ലോ ലോ ലെവൽ എനർജി ആയിരുന്നു അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് പോണ വഴിയിൽ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ ഒരു കായ കണ്ടു അത് എടുത്തു നോക്കി കാണാൻ നല്ല രസമുണ്ട് അപ്പൊ എന്തോ കഴിക്കുന്ന പോലത്തെ കായ പോലെ തോന്നി ഞാൻ തുറന്നു നോക്കിയപ്പോഴും കാണാൻ നല്ല രസമുണ്ട് അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇതൊന്ന് കഴിച്ചു നോക്കട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞു അവിടെ ആ ചോദിക്കാൻ പോലും ആളുകളില്ല അങ്ങനെ ഞാൻ തുറന്നു നോക്കിയ നല്ല രസമുണ്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇങ്ങനെ ടേസ്റ്റ് ചെയ്തപ്പോ നല്ല ടേസ്റ്റ് തോന്നി പിന്നെ ഞാൻ അത് ഫുൾ കഴിച്ചു കഴിച്ചു നോക്കിയപ്പോ ഒരു സപ്പോർട്ടഡ് ഒക്കെ ഒരു ടേസ്റ്റ് ഉള്ള കായായിരുന്നു അങ്ങനെ കൂടെയുള്ള ജമ്മുകാരിയും കഴിച്ചു അവന് കൊടുത്താവൻ പറഞ്ഞു അവന് വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞു രണ്ടുപേരും കഴിച്ചു അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും കഴിച്ചു അപ്പോ ഒരു പിന്നെ ഒരു അരമണിക്കൂർ നമ്മൾ അത് അവിടെ തന്നെ സ്പെൻഡ് ചെയ്തു റെസ്റ്റ് ചെയ്തു കുറച്ചു നേരം അവിടെ തന്നെ ഇരുന്നു അങ്ങനെ അതുവഴി അരമണിക്കൂർ ശേഷം ഒരു വണ്ടി പാസ് ചെയ്തു ഒരു ബൈക്ക് പാസ് ചെയ്തപ്പോ കൈ കാണിച്ച് നിർത്തിയപ്പോ ആ ചേട്ടൻ പിന്നിലും ആളുള്ളതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ലിഫ്റ്റ് അടിച്ച് മൂന്ന് നേർക്കും പോകാൻ പറ്റില്ലല്ലോ അപ്പൊ പിന്നെ വേറെ ഡയറക്ഷനിലാണ് പോകുന്നത് അപ്പൊ ആളോട് ചോദിച്ചപ്പോ പറഞ്ഞു ഇത് ആദ്യം വിശക്കായാണ് ഇത് കഴിച്ചാൽ മരിച്ചു പോവും അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞു സമയം എടുത്ത് മരിക്കുമോ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു പിന്നീട് അപ്പൊ ഞാൻ അത്ര ടെൻഷൻ ഒന്നും ആയില്ല കാരണം ടേസ്റ്റ് ഉള്ള വിശക്കായ ഉണ്ടാവില്ല എന്നുള്ളൊരു വിശ്വാസത്തില് അതിനുശേഷം പിന്നെ പിന്നീട് രാത്രി ആയ ഒരു സ്ഥലത്ത് ടെൻ്റ് ഒക്കെ അടിച്ചു കിടന്നു അങ്ങനെ പിന്നെ അതിനടുത്ത് ഒരു ചെറിയ വീടുകളുണ്ട് ഒന്ന് രണ്ട് വീടുകളുണ്ട് അവിടെ ആളുകളൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പൊ ആ വീട്ടിൽ പോയിട്ട് ആ കായ പിന്നെ ഞാൻ വഴിയിൽ നിന്ന് കണ്ടപ്പോ അത് എടുത്തായിരുന്നു എന്നിട്ട് അവരോട് പോയി ചോദിച്ചപ്പോ അവര് പറഞ്ഞു അത് വിശക്കായാണ് അത് കഴിക്കാൻ പാടില്ല അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞു പിന്നീട് അപ്പൊ ടെൻഷൻ അപ്പൊ ടെൻഷൻ ആയി അതുവരെ ടെൻഷൻ ഇല്ലായിരുന്നു അപ്പൊ ഇവനോട് വന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ഭയങ്കര ടെൻഷൻ ആയി അങ്ങനെ പിന്നെ അവളോട് പറഞ്ഞപ്പോ അവൾക്കും ഭയങ്കര ടെൻഷൻ ആയി പക്ഷെ പിറ്റേ ദിവസം ഒന്നും സംഭവിച്ചു തോന്നില്ല അപ്പൊ മനസ്സിലായി അത് വിശക്കായി അല്ല എന്നുള്ളത് പിന്നെ ഈ സർവൈവൽ ട്രാവൽ സ്റ്റോറി എന്നൊക്കെ പറയണത് ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണല്ലോ ഓരോന്ന് ഭക്ഷിച്ച് പിന്നെ ഇൻടു ദ വൈൽഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ സിനിമ കണ്ടിട്ട് എനിക്ക് ജംഗിൾ എന്ന് പറഞ്ഞ സിനിമയില് എന്താ പറയാ ഒരു പക്ഷിയുടെ മുട്ടയൊക്കെ കഴിക്കുന്നതൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഭയങ്കര ഇൻസ്പയർഡ് ആയിരുന്നു അപ്പൊ അത് കഴിച്ച് ഒരു പ്ലാന്റ് കഴിച്ചാണ് ഇൻടു ദ വൈൽഡ് ആള് മരിക്കുന്നത് അപ്പൊ മരിച്ചാലും കുഴപ്പമില്ല എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് ഞാൻ കഴിച്ചത് അപ്പൊ താങ്കൾക്ക് ഏതെങ്കിലും സിനിമ കണ്ട ആവശ്യത്തിലാണോ താങ്കൾ അപ്പൊ ഈ താങ്കൾ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ ഒരു ശശിയെ കുറിച്ച് പോസ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നു വർക്കല ശശി അതെ വർക്കല ശശിയാണോ അതെ അത് വർക്കല ശശിയാ വർക്കല ശശി എന്ന് പറയുമ്പോ അത്യാവശ്യം അവിടത്തുള്ള ആളുകൾക്ക് ആളുകൾക്കിടയിൽ മാത്രം ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു നായയാണ് അപ്പൊ ഞാൻ ഫസ്റ്റ് ദിവസം പോയായിരുന്നു എന്റെ സുഹൃത്ത് എന്നെ പരിചയപ്പെടുത്തി ഇത് ശശിയാണ് ഇവിടത്തെ ഡോൺ ആണ് കുറെ പാട് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അത് മാത്രല്ല ശശിക്ക് ഫുഡ് കൊടുക്കുമ്പോൾ മറ്റേ പട്ടികളൊന്നും വരാറില്ല ശശി അത്രയ്ക്ക് പേടിയാണ് അപ്പൊ ശശി അന്ന് പരിചയപ്പെട്ടു ഫുഡ് ഒക്കെ കൊടുത്തു പിന്നീട് ഓരോ ദിവസം വീണ്ടും
അന്ന് ഞാൻ പോയപ്പോ പട്ടി കിട്ടുന്നില്ല പട്ടിയെ ഫുള്ളോടെ കിട്ടും ജീവനോടെ കിട്ടും അപ്പൊ തീർച്ചയായിട്ടും നിയമവിരുദ്ധം ആയതുകൊണ്ടായിരിക്കണം നിയമവിരുദ്ധമായിരിക്കും അതെ അപ്പൊ പിന്നീട് അതൊന്നും പറ്റിയില്ല ഞാൻ ജസ്റ്റ് കൂട്ടാൻ്റെ വീട്ടിൽ വന്നപ്പോ ചിക്കൻ കഴിച്ചുള്ള ചിക്കൻ കഴിച്ചിരുന്നു അപ്പൊ ജസ്റ്റ് ഒരു ക്യൂരിയസ് ആയിട്ട് ഞാനത് വീഡിയോ എടുത്തിട്ട് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ചോദിച്ചു ഹൂ വൺ ഡോഗ് മീറ്റ് എന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പോ ഞാൻ ചോദിച്ചത് ആർക്ക് പട്ടിയറച്ചി വേണമെന്നാണ് ഞാൻ കഴിച്ചത് ചിക്കൻ ആണ് ഞാൻ കഴിച്ചത് പട്ടിയറച്ചി ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല അപ്പൊ അതൊക്കെ പിന്നീട് ആ വിവാദമായി ഇനി നമ്മൾ ഒരു ലക്ഷം രൂപയുടെ ചോദ്യത്തിലേക്ക് കടക്കുന്നു മിസ്റ്റർ മൈൻ ഓക്കെ ഒരു ലക്ഷം രൂപ നമ്മുടെ ലെവൽ മാറുന്നു ലക്ഷങ്ങളിലേക്ക് കുതിക്കുന്നു ഏതൊക്കെ രാജ്യത്ത് പോണ്ടി വരും എന്തോ ഭയങ്കര സംഭവം പോവാ ഇനി പറയുന്നവയിൽ ഏഷ്യ ഭൂഖണ്ഡത്തിന്റെ ഭാഗമല്ലാത്ത രാജ്യം ഏതാണ് ഓപ്ഷൻ എ അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ ഓപ്ഷൻ ബി ഉസ്ബക്കിസ്ഥാൻ ഓപ്ഷൻ സി തജിക്കിസ്ഥാൻ ഓപ്ഷൻ ഡി ഉക്രൈൻ ഓപ്ഷൻ ഡി കസക്കിസ്ഥാൻ ആത്മവിശ്വാസം അപകടമാണ് മോനെ ഉക്രൈൻ എവിടാ കിടക്കുന്ന മനസ്സിലായോ യൂറോപ്പ് യൂറോപ്പിലാണോ തീർച്ചയായിട്ടും വീണ്ടും ആൻസറുകൾ മാറിപ്പോ എന്നാലും എന്റെ ഇപ്പോഴത്തെ യൂറോപ്പിലാണ് ഉക്രൈൻ കിടക്കുന്ന താങ്കൾ പറയുന്നു അത് താങ്കൾക്ക് ഉറപ്പാണ് ഇപ്പൊ ഏഷ്യ ഭൂഖണ്ഡത്തിന്റെ ഭാഗമല്ലാത്ത രാജ്യം ഉക്രൈൻ ആണെന്നാണ് താങ്കൾ പറയുന്നത് ഒരു ലക്ഷം രൂപയുടെ ചോദ്യം ഇറ്റ് ഇസ് എ വെരി കോസ്റ്റ് ആൻസർ ഞാൻ അരുണമയോട് ഒന്ന് ചോദിക്കട്ടെ അരുണമയ് ശരിയാവൂ എനിക്ക് കറക്റ്റ് അറിയില്ല പക്ഷേ ഉസ്ബാക്കിസ്ഥാൻ അങ്ങനത്തെ ആ ഏരിയ സൗത്ത് ഈസ്റ്റ് ഏഷ്യ വഴി പോകണമെന്ന് ഭയങ്കര ആഗ്രഹമൊക്കെ അപ്പൊ പുറം ലോകമായിട്ടുള്ള അവൻ മാപ്പിൽ എപ്പോഴും സമയം അവന്റെ ഹോബി എന്ന് പറയുന്നത് ഇടയ്ക്ക് വെറുതെ ഇരിക്കണ സമയത്ത് മാപ്പിൽ ഇങ്ങനെ സൂം ചെയ്ത് ഓരോ സ്ഥലങ്ങൾ ഇവിടെ പോകണം മംഗോളി എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് അവിടുത്തെ ലാൻഡ്സ്കേപ്പ് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറയും ഓരോ വഴികൾ ഫുള്ള് ഇങ്ങനെ കാണാപ്പാട അവന്റെ മാപ്പിൽ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ശരിയാവുന്ന എനിക്കൊരു വിശ്വാസം ശരിയല്ലെങ്കിൽ പോയി അല്ല എനിക്ക് തോന്നുന്നു നമ്മുടെ യാത്ര അവസാനിപ്പിക്കാൻ സമയമായി എന്ന് തോന്നുന്നു താങ്കൾ പറഞ്ഞ ഉത്തരം തെറ്റാണ് എന്ന് പറയാൻ ആകില്ല ഉത്തരം ശരിയാണ് ഉക്രൈൻ ശരി ഉത്തരമാണ് ഒരു ലക്ഷം രൂപ താങ്കൾക്ക് കീശയിലായി അതെ ടെൻഷൻ ആയിരുന്നു ഇല്ല ടെൻഷൻ ആയിട്ടില്ല കറക്റ്റ് അറിയാമായിരുന്നു അറിയാമായിരുന്നു അതെ പറയൂ കുട്ടിയേട്ടാണ് എന്താണ് വെള്ളച്ചാട്ടം കാണാൻ പോയപ്പോ ഏത് വെള്ളച്ചാട്ടമാണ് സെഫി വാട്ടർഫോൾ എന്ന് പറയുന്ന മേഘാലയിലെ അതിമനോഹരമായിട്ടുള്ള ഒരു വെള്ളച്ചാട്ടമാണ് നമുക്ക് താഴെ ട്രക്ക് ചെയ്ത് ഇറങ്ങിയിട്ട് വേണം ആ വാട്ടർഫോളിൽ എത്താൻ നേരെ ഇങ്ങനെ കൂർത്തൊഴുകുന്ന വെള്ളമാണ് അപ്പോ ഏതോ ഒരു ദിവസം കോവിഡ് സമയമായിരുന്നു അപ്പോ നമ്മുടെ കേരളത്തിലെ ലോക്ക്ഡൌണും മേഘാലയയിലെ ലോക്ക്ഡൌണും വളരെ വ്യത്യസ്തമായിരുന്നു അവിടെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് ലോക്ക്ഡൌൺ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് കേരളത്തിലാണെങ്കിൽ ഇന്ന് ഒരു നിശ്ചിത സമയം കാണും വീട്ടിൽ സാധേ പോയി പാല പാല് വാങ്ങാൻ സാധനങ്ങളൊക്കെ വാങ്ങാം പക്ഷെ മേഘാലയയിൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു ഇരുപത് ദിവസം ലോക്ക്ഡൌൺ ആണെങ്കിൽ ആ ഇരുപത് ദിവസത്തെ സാധനങ്ങളും വാങ്ങിച്ച് വേണം വീട്ടിലോട്ട് പോകാൻ ആ വീട്ടിൽ പോയിട്ട് ഇരുപത് ദിവസം കഴിച്ചുകൊണ്ട് അവിടെ ഇരിക്കണം റോഡിൽ ഒരു വണ്ടി അനങ്ങൂല വീട്ടിൻ്റെ മുറ്റത്തും ആർക്കും ഇറങ്ങാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ ഏതോ ഒരു ദിവസം വൈകിട്ട് ആറ് മണി വരെ മാത്രമേ വണ്ടി പോകുള്ളൂ അപ്പോൾ വണ്ടിക്ക് വേണ്ടി ലിഫ്റ്റ് അടിക്കുന്ന വണ്ടിയിൽ എല്ലാ സാധനവും എല്ലാം പിന്നീട് ഏതോ ഒരു പോലീസുകാരൻ വണ്ടി നിർത്തുമായിരുന്നു ഫെഫെ വാട്ടർഫോളിൻ്റെ അടുത്ത് കൊണ്ടാക്കി ഒരു അര കിലോമീറ്റർ വീണ്ടും നമുക്ക് ട്രക്ക് ചെയ്ത് പോകണം നല്ല ഇരുട്ടായതുകൊണ്ടും നല്ല ടയർഡൊക്കെ ആയതുകൊണ്ടും അവിടെ ടെൻ്റ് അടിച്ച് കിടന്നു അപ്പോൾ ടെൻ്റ് അടിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കുക്ക് ചെയ്യണമല്ലോ അന്ന് പോർട്ടബിൾ സ്റ്റൗ ഒന്നും ഇല്ല അല്ല അന്ന് അരുണിമ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അന്ന് പോർട്ടബിൾ സ്റ്റൗവും മറ്റു കാര്യങ്ങളൊന്നും കയ്യിലില്ല പിന്നീടാണ് പോർട്ടബിൾ സ്റ്റൗ ഒക്കെ വാങ്ങിച്ചത് അപ്പോൾ സർവൈവലായിട്ട് കാണുന്ന വിറകൊക്കെ പറിച്ച് തന്നെയാണ് കത്തിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അന്ന് മഴ ആയതിനാൽ വിറകും കിട്ടിയില്ല പിന്നീട് തൊട്ടടുത്ത് എന്തോ ഫാക്ടറി പോലെ എന്തോ സൗണ്ടൊക്കെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് നടന്ന് നീങ്ങി അപ്പോൾ അങ്ങോട്ട് നീങ്ങിയപ്പോൾ കുറച്ച് ആൾക്കാരൊക്കെ ഉണ്ട് ചെറിയ നേപ്പാളീസ് ആയിരുന്നു അവർ അവർ ചെറിയ തട്ട് തട്ടുകളായിട്ട് അവിടെ മൈനിങ് വർക്കാണ് കോള് മൈൻ ചെയ്തെടുക്കുന്ന കൽക്കരി ഖനനമാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ അവരോട് ചോദിച
അപ്പുറത്ത് പോയി പിന്നെ മട്ടൻ കഴിച്ചു പിന്നീട് അവിടെ തന്നെ ടെൻ്റ് അടിച്ച് കിടന്നു അപ്പം നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ദിവസം വന്നത് അന്ന് രാത്രി അവിടെ ചിലവഴിച്ചു പെഫെ വാട്ടർ ഫോളിൽ പോയില്ല നെക്സ്റ്റ് ഡേ ആയപ്പോൾ നമ്മൾ ടെൻ്റ് തുറന്നപ്പോൾ ഫുഡുമായിട്ട് നേപ്പാളിയിൽ ആ ചേട്ടം ഫുഡുമായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുക അതും കഴിച്ച് പുള്ളിക്കാരൻ്റെ കൂടെ ആ നാട് ഫുൾ ചുറ്റാൻ പോയി അവർ ദൂരം ദൂരം വെച്ച് ക്യാമ്പുകളാക്കി അവിടെ കോല് കണ്ണൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ ഈ കോല് കണ്ണൻ ചെയ്യുന്ന അതിൻ്റെ അകത്തൊക്കെ പോയായിരുന്നു അപ്പോൾ ഏറ്റവും നമുക്ക് നിഴങ്ങി വേണം ഇങ്ങനെ പോകാനായിട്ട് അപ്പം എനിക്കൊരു പത്ത് മീറ്റർ പോയപ്പോൾ തന്നെ ഞാൻ പേടിച്ചു പോയി അരുണ്ടുമ്മ പേടിച്ചായതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ അയൽപക്കത്ത് പോലും വന്നില്ല അങ്ങനെ അതിലോട്ട് നടന്ന് നീങ്ങി പിന്നീട് തിരിച്ചു വന്നു വേറൊരു പുള്ളിക്കാരൻ ആ നാട്ടിൽ ഫുള്ള് കറക്കി കാണിച്ചു അപ്പോൾ ഒരു വാറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു അതായത് അവരുണ്ടാക്കുന്ന ഒരു സ്പെഷ്യൽ വാറ്റ അപ്പോൾ ഞാനും മദ്യപിക്കാറൊന്നുമില്ല ഞാൻ അങ്ങനെ താല്പര്യമില്ല അപ്പോൾ അരുണിമ അത് ശീലമുള്ളതുകൊണ്ട് അരുണിമ ആദ്യം തന്നെ ഒന്ന് ടേസ്റ്റ് ചെയ്തു പെട്ടെന്ന് പണ്ടത്തെ ഒരു സ്വഭാവം വെച്ച് പെട്ടെന്ന് ടേസ്റ്റ് ചെയ്തു അത് അരുണിമ പറയുന്ന ഒരു ഡയലോഗ് ഉണ്ട് ടക്കയിലെയും വോട്ടയിൽ നിന്നൊക്കെ മാറി നിൽക്കും അത്രയ്ക്ക് ഇതായിരുന്നു പിന്നീട് കുറച്ച് ദിവസം ലൂസ് മോഷനൊക്കെ ആയിരുന്നു പിന്നീട് അടുത്ത ദിവസം അവരുടെ കൂടെ തന്നെ ചന്തയിൽ പോയി അവർക്ക് ഒരു ദിവസം മാത്രമേ ഹോളിഡേ ആയിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ പിന്നീട് അവരുടെ കൂടെ സാധനങ്ങളൊക്കെ വാങ്ങിച്ചുകൊണ്ട് വന്നു പിന്നീട് അടുത്ത ദിവസമാണ് അവരുടെ കൂടെ വിട പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ മടങ്ങിയത് അപ്പോൾ തന്നെ അത്രയ്ക്ക് ഒരു നല്ലൊരു ബന്ധം വാർത്തെടുത്തായിരുന്നു അപ്പോൾ ഒരു രണ്ട് ദിവസം അവിടെ സ്പെൻഡ് ചെയ്ത് മൂന്നാമത്തെ ദിവസം രാവിലെയാണ് മടങ്ങുന്നത് അപ്പോൾ വീണ്ടും ബാഗും തൂക്കി മഴയത്തൊക്കെ നടന്നു പിന്നെ മഴയായതുകൊണ്ട് അന്ന് റെയിൻ കോ ബാക്ക് പാക്കിൻ്റെ കവറൊക്കെ കളഞ്ഞു പോയി അപ്പോൾ പുല്ലൊക്കെ ബാഗിൻ്റെ പുറത്തൊക്കെ എടുത്ത് വെച്ചു പുല്ലൊക്കെ വെച്ച് മഴ നനയാതെ വീണ്ടും ഫെഫെ വാട്ടർ ഫോൾ എത്തി ഒരു നൂറ് ഇരുന്നൂറ് മീറ്റർ നമുക്ക് താഴോട്ട് ട്രക്ക് ചെയ്ത് നടക്കാനുണ്ട് അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ദൂരെ നോക്കിയപ്പോൾ ഒരു മനോഹരമായിട്ടുള്ള ഒരു ഹട്ട് നമുക്ക് ചിത്രത്തിൽ മാത്രം കാണുന്ന ഒരു ഫുള്ള് പച്ചപ്പും പിന്നീട് ഒരു സ്ത്രീ ആണെങ്കിൽ ഒരു വൃത്തിയായിട്ടുള്ള ഒരു സ്ത്രീ എന്തോ ഒക്കെ എന്തോ പച്ചക്കറിയോ എന്തൊക്കെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഒരു ചെറിയ ഫാം ലാൻഡ് പോലെ ഞാൻ അവിടെ നേരെ പോയി വീണ്ടും കഴിക്കണമല്ലോ രാവിലെ ആയി വിശപ്പായി നേരെ അങ്ങോട്ട് പോയിട്ട് പുള്ളിയുടെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു എനിക്ക് കുറച്ച് വിറവ് കിട്ടുമെന്ന് വെച്ചു വീണ്ടും സെയിം ഡയലോഗ് അപ്പോൾ വീണ്ടും വലിയൊരു മഴ വന്നു നമ്മൾ നേരെ ഹട്ടിൻ്റെ അടുത്തോട്ട് പോയി പുള്ളിക്കാർ പിന്നെ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ വിശക്കുവാണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ആ ഹട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ മനോഹരമായിരുന്നു ചെറിയൊരു ബെഡും അതിൻ്റെ അകത്ത് ഒന്ന് കുക്ക് ചെയ്യാനുള്ള സ്ഥലവും മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതിമനോഹരമായിരുന്നു അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അകത്ത് കയറി കുക്ക് ചെയ്ത് കുറേ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ വലിയ മഴ പിന്നീട് നമ്മളെ ആ ഒരു കോൺവെർസേഷനൊക്കെ കണ്ടപ്പോൾ പുള്ളിക്കാർ ഹട്ടിൻ്റെ യഥാർത്ഥം ഉണ്ട് പുള്ളിക്കാരിയുടെ ചെറുമകനായിരുന്നു ചെറുമകൻ വന്ന് ചെറുമകൻ പറഞ്ഞ് കുഴപ്പമില്ല നിങ്ങൾ രാവിലെ പൊക്കോ പിന്നീട് ഇവിടെ നിങ്ങൾ ചെയ്തോളാം അപ്പോൾ അവരെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു ഫാമിങ്ങിന് വേണ്ടി മാത്രമാണ് അവർക്ക് അവിടെ വരുന്നത് അവർക്ക് കുറച്ച് ഫാം ലാൻഡ് ഉണ്ട് എന്നിട്ട് അവരവരുടെ വീട്ടിൽ വൈകിട്ട് പോകും നെക്സ്റ്റ് ഡേ വരും അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ അവിടെ കഴിഞ്ഞു അടുത്ത ദിവസം ഇറങ്ങണമെന്നാണ് പറഞ്ഞത് നെക്സ്റ്റ് ഡേ അവർ അവരുടെ മകളെയും കൊണ്ടാണ് വന്നത് രണ്ട് മകൾ കോമള എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മുപ്പത്തിരണ്ട് വയസ്സുകാർ ചേച്ചിയും കൊണ്ടാണ് വന്നത് അപ്പോൾ വേറെ പുള്ളിക്കാരുടെ പേര് ഓർമ്മയില്ല അപ്പോൾ അവർ വന്ന് വളരെ സന്തോഷമായിരുന്നു അവരോട് സംസാരിച്ചു അവർ നമുക്ക് കരുപാടൊക്കെ അതായത് നമ്മുടെ ഉണക്ക മീനൊക്കെ കൊണ്ടുവന്നു നമ്മൾ സ്പെഷ്യലായിട്ട് ചോറിൻ്റെ കൂടെ ഉണക്ക മീനൊക്കെ വെച്ച് ചമ്മന്തിയൊക്കെ കൂട്ടി നമ്മൾ കഴിച്ചു എന്നിട്ട് നേരെ ഫെഫെ വാട്ടർ ഫോളിലോട്ട് പോവാണ് അപ്പോൾ പെഫെ വാട്ടർ ഫോളിലോട്ട് പോയത് അഞ്ചാമത്തെ ദിവസമാണ് ആദ്യത്തെ ദിവസം വന്നത് പെഫെ വാട്ടർ വാട്ടർ ഫോളിലോട്ട് പോയി അവർ അപ്പോഴാണ് പറയുന്നത് ഞാൻ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഈ വാട്ടർ ഫോളിൽ വരുന്നതെന്ന് അവരുടെ വീട് ജസ്റ്റ് രണ്ട് കിലോമീറ്റർ അകലെ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ നമ്മൾ കാരണം അവർ ഫെഫെ വാട്ടർ ഫോൾ കൊണ്ടുപോയി അപ്പോൾ വളരെ സന്തോഷമായി പിന്നീട് ആ ദിവസം അവരുടെ കൂടെ തന്നെ സ്പെൻഡ് ചെയ്തു നെക്സ്റ്റ് ദിവസം അവർ പറഞ്ഞു വീണ്ടും ഒരു ദിവസം അവളെ തിന്നോളൂ പിന്നെ അവരുടെ കുറച്ച് ലാൻഡ് അവർ ചൂലുണ്ടാക്കുന്ന വിദ്യ അതൊക്കെ കാണാൻ വേണ്ടി പോയി അങ്ങനെ ഒരു അതിമനോഹരമായിട്ടുള്ള ഒരു കഥയായിരുന്നു തീർച്ചയായിട്ടും അവരെ വീണ്ടും പിന്നെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കൊണ്ട് ഇന്ത്യയുടെ ലിറ്റിൽ മാസ്റ്റർ എന്നറിയപ്പെട്ട ക്രിക്കറ്റ് താരം ആരാണ്
ഇപ്പൊ പെട്ടിയൊക്കെ എടുത്തോളൂ എല്ലാം റെഡി സംഭവം ഓൾമോസ്റ്റ് ഫെരി ഓക്കെ താങ്കൾ പറഞ്ഞ ഉത്തരം ശരിയാണ് അഡ്മിറ്റ് കൂടി അഡ്മിറ്റ് കൂടിയിട്ടില്ല പക്ഷെ ടെൻഷനും കൂടിയിട്ടില്ല പക്ഷെ ഒരു പേടി തോന്നി അതെ ഇനി തെറ്റിപ്പോ പതിനായിരം കൊണ്ട് ഓർണോ വീട്ടില് എനിക്ക് ആക്ച്വലി എന്ന് പറയുമ്പോ വീട്ടില് എന്തിനാ പൈസ പെട്ടെന്ന് എനിക്ക് വീട്ടില് കടബാധ്യത ഉണ്ട് അതായത് എന്റെ വീട് ലോണിലാണ് അപ്പൊ എനിക്ക് അത് വലിയൊരു ആഗ്രഹമാണ് കാരണം എത്ര രൂപയുടെ കട ഉണ്ട് വീട്ടില് എനിക്ക് തോന്നുന്നു അത് ആറേഴ് ലക്ഷം ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു കാരണം കടക്കാരൻ ആ ഉപ്പയാണ് കടക്കാരൻ ഉപ്പയെ ഞാൻ കടക്കാരൻ ആക്കിയതാ കാരണം എഞ്ചിനീയറിംഗ് പഠിക്കാനായിട്ട് ഉപ്പ കുറച്ച് പൈസ അവിടെ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തായിരുന്നു അപ്പോ പിന്നീട് എന്റെ താല്പര്യങ്ങൾ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് അത് ഞാൻ നടത്തി പോന്നത് അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് ഉപ്പയ്ക്ക് ദേഷ്യം അതോ വഴിയിറങ്ങി പോയിരുന്നു തീർച്ചയായിട്ടും അതൊക്കെ കൊണ്ടായിരിക്കാം ഉപ്പ ഇത്രയും ആഗ്രഹം കൊണ്ട് എന്നെ ഒരു കോളേജിൽ ഇത്ര ലക്ഷങ്ങൾ മുടക്കി ചെലവാക്കി പഠിപ്പിച്ചു പഠിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ചേർത്തു പിന്നീട് ഞാൻ അത് പാഷൻ അതല്ല എന്ന് തോന്നിയോണ്ട് മാത്രം മാറി അപ്പൊ ഉപ്പയുടെ കുറച്ച് പൈസയൊക്കെ പോയി അപ്പൊ എനിക്ക് വീടെടുത്ത് കൊടുക്കണമെന്ന് വലിയൊരു ആഗ്രഹമുണ്ട് ഓക്കെ നല്ല കാര്യം ഉപ്പയുടെ വിഷമമൊക്കെ മാറ്റുക ഉപ്പയുടെ കണ്ണീരൂടെ താങ്കൾ യാത്ര ചെയ്താൽ ശരിയാവത്തില്ല ഓക്കെ അപ്പൊ ഇനിയിപ്പോ നമുക്ക് മൂന്ന് ലക്ഷം രൂപയുടെ ചോദ്യമാണ് ത്രീ ലാക്സ് മൂന്ന് ലക്ഷം എല്ലാം ലക്ഷങ്ങളുടെ കളിയുള്ളൂ ബി കെയർഫുൾ അരുണിമ ആ മനസ്സിലായാലും ഇപ്പൊ എല്ലാം മൂന്ന് ലക്ഷത്തിന്റെ കളിയുള്ളൂ അപ്പൊ മൂന്ന് ലക്ഷത്തിലേക്ക് മോണിറ്റർ പ്ലീസ് ഏത് വർഷമാണ് ഫ്രഞ്ച് ഭരണത്തിൽ നിന്ന് മാഹി സ്വതന്ത്രമായത് ഓപ്ഷൻ ഇ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഏഴ് ഓപ്ഷൻ ബി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത് ഓപ്ഷൻ സി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി ഒന്ന് ഓപ്ഷൻ ഡി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തി നാല് ഓപ്ഷൻ ഇ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തി ആറ് മാഹിനോടാണ് മാഹിയെ കുറിച്ച് ചോദ്യം ഉത്തരം തെറ്റിപ്പോയാൽ എത്ര കിട്ടുന്ന ഉത്തരം തെറ്റിപ്പോയാൽ ഇരുപതിനായിരം രൂപ കിട്ടും പിന്മാറിയാൽ ഒരു ലക്ഷം മണി ഷെയർ കളിച്ചാൽ രണ്ട് ഉത്തരങ്ങളിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള പണം വയ്ക്കാം മൂന്ന് ലക്ഷത്തിലെ ഒന്നര ഒന്നര അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് ഒന്ന് രണ്ടര അര എന്നൊക്കെ പല പ്രൊപ്പോഷൽ വയ്ക്കാം പക്ഷെ രണ്ട് ഉത്തരവും തെറ്റാണെങ്കിൽ വീണ്ടും ആ ഇരുപതിനായിരം രൂപയും ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഏഴിലാണ് സ്വതന്ത്രം കിട്ടിയെന്ന് അറിയാം ആ കൺഫ്യൂഷൻ ആയിട്ട് ഇരിക്കുക ഓപ്ഷൻ എ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഏഴ് കൂട്ടാമോ കൂട്ടാം കൂട്ടാമോ കൂട്ടാം കൂട്ടിയിരിക്കുന്നു താങ്കൾ പറഞ്ഞ ഉത്തരം ഏത് വർഷമാണ് ഫ്രഞ്ച് ഭരണത്തിൽ നിന്ന് മാഹി സ്വതന്ത്രമായത് എന്നതിന് മാഹിൻ പറഞ്ഞ ഉത്തരം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഏഴ് എന്നാ ഹാർട്ട് എങ്ങനെയുണ്ട് കൂടുതല കൂടുതല അതെ മൂന്ന് നോക്കിയാലോ ശരിയാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞോളൂ ഈ ഉത്തരം തെറ്റിപ്പോയാൽ തനിക്ക് സങ്കടമാവും തീർച്ചയായിട്ടും സങ്കടമാവും അതാ പിന്നെ ആ സങ്കടം പരിഹരിക്കാൻ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണം ശരിയാണെന്ന് പറയണം ഓക്കെ ഗേൾ ഫ്രണ്ടിനോ അരുണിമിക്കോ എല്ലാവർക്കും സങ്കടാവും സങ്കടാവും അതെ നമ്മുടെ നെടുമങ്ങാട് വണ്ടി ഓടിക്കുന്ന ചേട്ടനോ പ്രശ്നാവും അപ്പൊ ആലോചിച്ച് പറഞ്ഞ ഉത്തരം അല്ലേ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഏഴ് ഇത് പറയാന്ന് തോന്നി അങ്ങനെ പറഞ്ഞതാ എന്ന് തോന്നി അല്ലേ അതെ ഓക്കെ ഇതൊരു മത്സരമായിപ്പോയി അതെ താങ്കൾ പറഞ്ഞ ഉത്തരം നല്ലൊരു ചെറുപ്പക്കാരൻ ഈ നൊമാഡിക് ട്രാവൽ എന്നൊക്കെ ആയിട്ട് ഞാൻ ആവേശം കൊണ്ടു മാത്രമല്ല ഇൻഫാക്ച്വേഷൻ കൊണ്ട് ഒരുപാട് പ്രണയങ്ങൾ സ്വന്തമാക്കി കൊണ്ടുനടക്കുന്നു അതൊക്കെ കൊള്ളാം താങ്കൾ പറഞ്ഞ ഉത്തരം തെറ്റാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഏഴ് അല്ല ശരി ഉത്തരം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി നാലാണ് ശരി ഉത്തരം അറിയാമായിരുന്നു അറിയാമായിരുന്നില്ല സംശയം പോലുമില്ല അതാണ് പറ്റിയത് അപ്പൊ ഇരുപതിനായിരം രൂപ അതുകൊണ്ട് എവിടെ പോകാൻ പറ്റും താങ്കൾക്ക് ഇരുപതിനായിരം രൂപ കൊണ്ടും എനിക്കൊന്ന് മാഹി വരെയെങ്കിലും പോകാം മാഹിയല്ലോ താങ്കളെ ആ കാട്ട്മണ്ട് വരെ പോലെ അല്ലേ ഈ എണ്ണായിരം രൂപ കൊണ്ട് ഏത് രാജ്യമൊക്കെ കറങ്ങിയത് ഏഴ് മാസം കറങ്ങി എണ്ണായിരം രൂപ കൊണ്ട് ഇന്ത്യയും നേപ്പാളും തന്നെയാണ് അപ്പൊ പന്ത്രണ്ടായിരം രൂപ ബാക്കി വരും അല്ലേ ഓക്കെ ഇതൊരു മത്സരമാണ് ഒരു ഒരു സ്പോർട്സ് മെൻസ് വീട്ടിൽ എട
ഇതൊരു പരീക്ഷണമായിരുന്നു ആ പരീക്ഷണത്തിന്റെ അവസാനം ഇത്രയും പേരെ മത്സരിച്ചിരുന്നില്ലേ നമ്മള് അതെ അതെ ഞാൻ വിചാരിച്ചു താങ്കൾ ചിലപ്പോ പിന്മാറാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഞാനിപ്പോ അവർക്കൊന്ന് പിന്മാറിയാ മതിയായി നമ്മൾ പോസ്റ്റ്മോർട്ടം ചെയ്തിട്ട് കാര്യമില്ല ഓക്കെ സംഭവിച്ചല്ല നല്ലതിന് സംഭവിക്കാനുള്ളതും നല്ലതിന് അരുൺമയ്ക്ക് കണ്ണു പറഞ്ഞോ അപ്പൊ അരുണമിക്ക് താങ്ങാൻ പറ്റാത്ത ഒരു അവസ്ഥയായോ ഇത് പൈസയല്ലേ ഇന്ന് വരും നാളെ പോകുന്നുള്ളതല്ലേ എന്റെ തീയറി അങ്ങനെയല്ല ഒരു ഡ്രോൺ വാങ്ങണമെന്ന് ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഡ്രോൺ വാങ്ങാനുള്ള പൈസ ആയിട്ട് വന്നാ മതി എന്ന് പറഞ്ഞായിരുന്നു അല്ലേ ആർക്ക് അരുണമിക്കാണോ അത് രണ്ടു പേർക്കും കൂടെ രണ്ടു പേർക്കും കൂടെ അല്ലേ അപ്പൊ ഇനി ഒന്നുകൂടെ മത്സരിക്കേണ്ടി വരുമോ സ്റ്റേജിൽ കയറുന്നതിന് മുന്നേ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കൺഫേം ആണ് ഹൺഡ്രഡ് പെർസെന്റ് ഉറപ്പുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം ആൻസർ ചെയ്താൽ മതി തെറ്റായിട്ടുള്ള ആൻസർ ഡൗട്ട് വെച്ച ആൻസർ ചെയ്യണ്ട അല്ലെങ്കിൽ ക്വിറ്റ് ചെയ്യണോ എന്ന് ഒരു ആയിരം വട്ടം ഞാൻ പറഞ്ഞതാ ശവൻ ഓർത്തില്ല പക്ഷെ എനിക്കൊന്ന് അരുണിമ പറഞ്ഞ കേക്കരുത് വിളിക്ക് നിർബന്ധം ഉണ്ടോ മേബി അല്ല അതല്ല എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ചിലപ്പം ഉത്തരം നാപ്പത്തേഴ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇന്ത്യ സ്വതന്ത്രമായ വർഷമാണ് അല്ലേ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ശരിയാകാം എന്നുള്ള ഉത്തമ ബോധ്യത്തിലായിരിക്കും താങ്കൾ പറഞ്ഞത് അതെ പിന്നീട് കിറ്റിയനെ കുറിച്ച് ഓർത്തില്ല അതായിരുന്നു ഓർത്തില്ല പക്ഷെ അരുണിമ ഒരു ആയിരം തവണ പറഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞു അരുണിമ ഇങ്ങനെ സൽമാർഗത്തിലേക്ക് വഴിപിടിച്ച് നടത്തുന്ന ഒരു പെൺകുട്ടിയാണ് അല്ലേ ആയിരിക്കാം ഉറപ്പില്ല കേട്ടോ ഈസ് നോട്ട് ഷുവർ കുട്ടേട്ടാ മാഹിൻ ഇരുപതിനായിരം രൂപയുടെ ചെക്ക് ഞാൻ ഒപ്പിടുന്നു അപ്പൊ നമുക്ക് കുറച്ച് കാശ് കൂടുതൽ കിട്ടേണ്ട ആയിരുന്നു ഏഹ് നിർഭാഗ്യ വെച്ചാൽ കഴിഞ്ഞില്ല പക്ഷെ മൈക്കി നൽകുന്ന പ്രൈസ് മണി ട്വന്റി തൗസൻഡ് റുപ്പി ഓക്കെ ഇതാണ് പട്ടിപ്പിക്കട്ട പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ ഇത് വലിയൊരു സംഭവം താങ്കളുടെ അനുഭവ കഥകളൊക്കെ ലക്ഷക്കണക്കിന് പ്രേക്ഷകർ ഇപ്പൊ അറിഞ്ഞു താങ്കളെ കുറിച്ച് അറിഞ്ഞു താങ്കളുടെ ഫിലോസഫിയെ കുറിച്ച് അറിഞ്ഞു അപ്പൊ ദി സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഈസ് അവാർഡ് ടു മിസ്റ്റർ മഹീനേസ് ഫോർ പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ ദ ഫ്ലവേഴ്സ് ഒരു കോടി അപ്പൊ താങ്കൾ ഒരുപാട് രാജ്യത്തേക്ക് യാത്ര ചെയ്യാൻ തീരുമാനിച്ചുള്ള മനസ്സാണ് താങ്കളുടേത് അപ്പൊ മാഹിൻ പരിചയപ്പെടാൻ പറ്റിയതിൽ വളരെ സന്തോഷം താങ്കൾ ഇന്ന് ഞാൻ കുറെ കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ചു പല രാജ്യങ്ങളിലും പോകെയുള്ള അനുഭവമില്ലേ ഞാൻ ഇന്ന് തുടങ്ങും പോയിട്ട് അപ്പോൾ താങ്കളുടെ വിജയ വഴി ഇതുവഴിയാണ് താങ്കൾ യാത്ര തുടരുക ജീവിതം മുഴുവൻ യാത്രയാക്കി മാറ്റുക ഓൾ ദി ബെസ്റ്റ് താങ്ക് യു താങ്ക് യു ഇനി നമുക്ക് നാളെ മതി ഈ എപ്പിസോഡ് ഇവിടെ അവസാനിക്കുന്നു ഇനി നമ്മൾ കണ്ടുമുട്ടുക നാളെ രാത്രി ഒൻപത് മണിക്ക് ഗുഡ് ബ